அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இங்கே அனைவருமே ஓய்வெடுக்க விரும்பும் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையில் சிறிதனும் ஓய்வினை விரும்பாத நமது சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் திரு ஜவஹர் ஆட்சி பணி ஓய்வு அவர்களை ஹைடெக் அகாடமியின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறோம் நம் வர வருங்கால அரசு அதிகாரிகள் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம் நமது ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி பற்றிய சிறு அறிமுகம் நமது அகாடமியில் வாரத்தின் அனைத்து ஏழு நாட்களிலுமே வகுப்புகள் நடைபெறும் மாலை நேரம் மற்றும் பகுதி நேர வகுப்புகளும் எடுக்கப்படுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் நடப்பு நிகழ்வுகள் அனைத்திற்கும் தினசரி இங்கே குறிப்புகள் வழங்கப்படும் அதே போல் இது அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து மாதாந்திர மேகசின் கரண்ட் அஃபேர் மேகசின் போன்று அதுவும் வழங்கப்படுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் நமது சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின் அடிப்படையில் அனைவருக்கும் நமது பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் புத்தகங்கள் வழங்கப்படும் அதே போல் பொது தமிழ் மற்றும் பொது ஆங்கிலம் ஸோ இப்பொழுது புதியதாக அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அல்லவா டிஎன்பிசியிலிருந்து ஸோ அது அது ரிலேட்டடான அனைத்து புத்தகங்களும் வழங்கப்படுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் பேரிடர் காலங்கள் இப்பொழுது லாஸ்ட் இயர் நம்மளுக்கு நடந்தது மாதிரி ஏதாவது நிகழ்வுகள் நகர்ந்தாலும் எந்த வகுப்பிலும் பாதிப்பு அடையாத வகையில் ஆன்லைனிலும் வகுப்புகள் எடுக்கும் அளவிற்கு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது அடுத்ததாக நமது மிஸ்ஸஸ் விஜயகுமாரி பாலசுப்ரமணி அவர்களை ஹானஸ் ஸ்பீச் தருவதற்காக அழைக்கிறேன் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் விஜயகுமாரி பாலசுப்ரமணி இட்ஸ் மை பிளேஷர் டு டேக் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி டு இன்ட்ரடியூஸ் அ சீஃப் கெஸ்ட் Dr. S. S. Jawahar IAS. It is an honor for us and our academy that he has taken us important time and joined with us for this wonderful occasion. He served in Tamil Nadu Civil Service and Indian Administrative Service for 36 years and retired as Principal Secretary to Government of India. He has taken many priceless steps to remove child labor and created social awareness program for which he was chosen by international labor organization geneva we would be delighted with your expertise and knowledge in every way possible now i request our honorable chief guest dr s s jawahar sir to address the gathering and cast the knowledge of light upon us please sir அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏன்னா பார்த்த உடனே கோட்டு போட்டு வந்திருக்காருன்னு உடனே சரி இங்கிலீஷில் பேச போகிறாரு கொஞ்ச நேரம் அப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யாராவது நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் ரிலாக்ஸ் இட்ஸ் அ டைம் டு வேக் அப் ரைட் இட் இஸ் நாட் அ கொஸ்டின் ஆஃப் அ ஹாலிடே ஆர் வாட் ஐ கால் ஒர்க்கிங் டே ஹார்ட்டுக்கு என்றைக்கு வந்து ஒர்க்கிங் டே கிடையாது ஹாலிடே கிடையாது என்றைக்கும் ஒர்க்கிங் டே இல்லையா அதே போல் நமக்கு வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுங்கிறது இன்னொரு துறைக்கு போகிறது தானே தவிர கம்ப்ளீட்டாக எந்த விதமான வேலையை வெட்டி பண்ணாமல் இருக்கிறது இல்லை இன் எனிவே ஐ வுட் லைக் டு ஃபஸ்ட்டு தேங்க் மிஸ்டர் பாலா மிஸ்ஸஸ் பாலா அண்ட் ஆல் தி ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் இயர் ஃபார் தர் இனார்மஸ் எஃபர்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் திஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸோ ஐ வுட் லைக் டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ரேஜுலேட் தி வாட் ஐ கால் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி அவங்க என்னென்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ஷார்ட்டாக பேசுறதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா இப்படி தான் வந்து ஒரு அகாடமி அப்படிங்கிறது ஒரு சர்வீஸ் மைண்டடோடு இருக்கணும் இட் கெனாட் ஜஸ்ட் பி எ ப்ளேஸ் வேர் ஸ்கூல் மாதிரியோ ஒரு காலேஜ் மாதிரியோ நாங்கள் நடத்துவோம் நீங்கள் கேட்டால் கேட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் போயிருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக உங்களுக்கு வேண்டிய அனைத்தையும் கொடுப்பதற்காக இவங்க ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது கேட்டால் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இதை செய்கையிலேயே நீங்கள் காட்டுவீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே 
ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப நேரம் நான் எடுத்துக்க விரும்பலை பட் இருந்தாலும் உங்களையெல்லாம் பார்க்க வந்ததுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்னென்னா நம்மகிட்ட வந்து இன்றைக்கி நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது நிறைய படிக்கிறதுக்குரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் அதே அளவுக்கு நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களும் இருக்குது பக்கத்திலே ஃபோன் வச்சுக்கிறோம் தங்கு நடிக்கும் ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வந்தோம் நம்ம என்ன ஆகிடும் அட்டென்ஷன் டைவர்ட் ஆகிடும் அந்த பக்கம் போய் அதில் என்னதான் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் பார்க்க வேண்டியது இல்லைன்னா ஒரு ட்வீட் வரும் நமக்கு ஒரு ஆசையாக இருக்கும் நம்மளும் அதை ரீட்வீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவாங்க இது மாதிரி அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு யூடியூப் போட்டு விட்ட அப்படின்னா வந்து அரிசியாக என்ன பண்ணிவிடுங்க அடுத்து 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 அதனுடைய இது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அவனுடைய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணோம் நம்மளை வந்து ஒரு அடிக்ஷன் ரேஞ்சுக்கு கொண்டு வர தான் இன்றைக்கி இந்த சமூக ஊடகங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு பணி அது அவங்களுடைய வணிகம் அது அவங்களுடைய வேலை ஆனால் அதிலேருந்து மாட்டாமல் நாம் நம்முடைய எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்தித்து நம்ம எதிர்காலம் எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறது நாம் நினைக்கக்கூடிய காலங்கள் உண்டு டாக்டர் அப்துல் கலாம் என்னுடைய நான் அவரோட நெருங்கி பழகின காலங்கள் உண்டு மதுரையில் நான் வந்து கலெக்டராக இருக்கும்போது வார வாரம் அவர் வருவார் அவரை வந்து மீட் பண்ணி அவரோட பேசுறதுக்கு அவரோட உட்கார்ந்து உண்பதற்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைச்சிது இதெல்லாம் எதனால் கிடைச்சிதுன்னு நினைக்கிறீங்க ரொம்ப அறிவாளியாக இருந்ததுனால கிடைச்சிதா பிகாஸ் ஐ ஹேப்பன் டு பி சிவில் சர்வெண்ட் ஐ ஒர்க் வித் ஒர்க் அண்டர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் நம்மலாம் வந்து நாடோடி மன்னெல்லாம் அவரை பார்ப்போம் இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரோட பக்கத்தில் நின்று ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்படின்னா அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு வாய்ப்பு அது எப்படி கிடைச்சிதுன்னு நினைக்கிறீங்க சிவில் சர்வீஸ் சரி நல்லா கோட்டு போட்டிருக்காரு இவர் நல்லா பாட்டு பாடுவார் அப்படின்னா சினிமாவில் வாய்ப்பு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம பணிபுரிவதற்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்குமா அப்படின்னா அந்த சிவில் சர்வீஸ் அதே போல் தான் வந்து புரட்சித் தலைவர் அம்மா அவர்களோட ஐந்து ஆண்டுகள் அவங்களுடைய செக்ரட்டரியாக இருந்தேன் அதுக்கு வாய்ப்புகள் எது கிடைச்சிதுன்னு நினைக்கிறீங்க சிவில் சர்வீஸ் தான் ஆக சிவில் சர்வீஸ் வந்து நமக்கு அரசு பணி அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு வருமானம் தருகின்ற ஒரு பணி என்பது மட்டுமல்ல அந்த பணியில் வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு 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 நிறைவு அப்படிங்கிறதும் அந்த பணியிலாம் நம்ம நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறத வந்து யாருமே வந்து என்ன பண்ணோம் அதை அனுபவித்து பார்த்தா தான் தெரியும் தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது நம்ம நினைக்கிறோம் இன்றைக்கி கோட்டு போட்டு வந்திருக்காரு இவர் அப்படின்னா இந்த கோட்டுக்கு பின்னாடி பல வகையான வேதனைகள் பல வகையான அவமானங்கள் பல வகையான பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் இருக்கும் அதெல்லாம் மறைப்பதற்கு தான் இந்த கோட்டு ஆனால் யார் வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய சோகங்களை சந்திக்கிறார்களோ யார் வாழ்க்கையில் அவமானங்களை எல்லாம் வந்து தைரியமாக எதிர்கொள்கிறார்களோ யார் சேலஞ்சஸ் வந்து யார் யார் நம்மளால் முடியாது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறோமோ அவங்க தான் வெற்றி பெறுகிறார்கள் வெற்றியை போல் வெற்றி பெறுவது எதுவுமே இல்லை நத்திங் சக்சீட் லைக் அ சக்ஸஸ் ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை சொல்கிறேன் ஏன் சார் சக்ஸஸ் வரணும் அப்படின்னா உங்கள் மேலே உங்களுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கையை அதிகப்படுத்துவது சக்ஸஸ் கரெக்டாக அதே மாதிரி உங்களுடைய அப்பா அம்மா மற்றவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க படிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியல போகிறான் வர்றான் போகிறான் வர்றான் அப்படின்னு பட் இது ஒரு போய் ரிசல்ட் ஒன்று கொடுக்குறீங்க என்னங்க நான் வந்து குரூப் ஒன்னில் பாஸ் பண்ணிட்டேன் குரூப் டூ பாஸ் பண்ணிட்டேன் இன்னும் நான் குரூப் ஃபோர் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் டூ ஏ பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுது அத்தனை விதமான ஒரு விமர்சனங்களுக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைப்பது உங்களுடைய வெற்றி அதுக்காக தான் அந்த வெற்றி அப்படிங்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு வெறித்தனமான விஷயம் இல்லை இது வந்து எப்படின்னா ஒரு லட்சியபூர்வமான ஒரு விஷயம் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான விஷயம் அதுக்காக தான் அந்த வெற்றி அப்படிங்கிற ஒரு சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த தீமா வச்சு இன்னி இன்றைக்கி நான் வந்து என்னுடைய ஸ்பீச்சை ஆரம்பிக்கிறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம எத்தனை பேரை பார்த்துருக்கோம் நம்ம பொதுவாக வந்து அரசாங்க பணி அப்படின்னு சொல்லும்போது அது நமக்கு இல்லை உட்கார்ந்து யாராவது எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் உட்காந்து வேலை பார்க்குறவங்க அப்படின்னு நாம் என்ன நினச்சிட்ருக்கோம் ஐடி கம்பெனியில் போகிறவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு மணி நேரம் வேலை பார்ப்பாங்க ஒரு மணி நேரம் கொக்கோ கோலா குடிப்பாங்க ஒரு மணி நேரம் போய் ஈவினிங் ஆனால் சில்லிங் அவுட் அப்படியே ஒரு பீர் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிருந்தோம் பட் இந்த லாக்டவுன் வந்ததுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுது
வேலையும் செய்யணும் வீட்டு வேலையும் செய்யணும் ஆஃபீஸ் வேலையும் செய்யணும் நீ நடந்து வர்றதுக்கு எவ்வளோ தூரம் என்ன ஆகுது ஒரு மணி நேரம் ஆகுமா ஆஃபீஸ் வர்றதுக்கு அதையும் சேர்த்து பண்ணு ரெண்டு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் நம்மளே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா நிறைய பேர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐ பிகம் ஹாஃப் மேடு நிறைய இருக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி தேவையில்லாத சில ஒரு ஒரு விஷயங்களெல்லாம் நம்ம ஏற்படுத்திக்கிட்டு இவங்கெல்லாம் தான் நல்லா இருக்காங்க நம்மெல்லாம் வந்து நல்லா இல்லை நமக்கெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் வந்து சிறப்பாக இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணங்களை வந்து தவறான முகையில் வகுத்துக்கிறோம் அது தெரிய வரும்போது யூ ஆர் டூ லேட் டூ லேட் பட் டூ லேட்டுங்கிறது தப்பு இல்லை எப்போ வேணா எங்கே வேணா ஆரம்பிக்கலாம் அதுதான் ஒரு அறிஞர் சொன்னார் நீங்கள் எங்கிருந்து புறப்படுகிறீர்கள் என்பது முக்கியமில்லை எங்கே போய் சேர்கிறீர்கள் என்பதுதான் முக்கியம் நீங்கள் புறப்பட்ட இடம் ஒரு ஸ்லம்மாக இருக்கலாம் அது மாளிகையாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்கள் படித்த பள்ளி ஒரு கார்பரேஷன் பள்ளியாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் நானும் சென்னையில் ஒரு கார்பரேஷன் பள்ளியில் படித்த மாணவன் தான் அதுக்காக யாரும் வந்து ஐஏஎஸ் கொடுக்க மாட்டேன் குரூப் ஒன் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு யாரும் நிற்க வைக்க போகிறதில்ல நீங்கள் அரசு பணியில் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் குறிப்பாக இந்த மாதிரி குடிமை பணிகள்லாம் பார்க்கும்போது தான் வந்து உங்களுக்கு யாருடைய உதவியும் தேவையில்லாமல் நீங்கள் உங்கள் சொந்த காலிலே நின்று ஒரு பணியை பெற முடியும் அப்படின்னா அது இது ஒன்று தான் எனக்கு நிறைய நீதிபதிகள்லாம் பழக்கம் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்டலாம் சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க நாங்கள் வந்து உயர் நீதிமன்றத்துக்கு நீதிபதி ஆகணும் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு நீதிபதி ஆகணும்னு சொன்னால் என்ன வேணும் எங்களுக்கு ஒரு காட் ஃபாதர் எங்களை கை தூக்கி விடுவதற்கு ஒரு ஆள் தேவை அங்கே ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஐஏஎஸ் படிக்கிறதுக்கோ ஒரு குரூப் ஒன் படிக்கிறதுக்கோ ஒரு குரூப் டூ படிக்கிறதுக்கோ உங்களுக்கு யாராவது காட் ஃபாதர் வேணுமா நீங்கள் தான் உங்களுக்கு காட் ஃபாதர் நீங்கள் யூ கேன் பிகம் எ காட் ஃபாதர் டு அதர்ஸ் இன்றைக்கி என்ன கூப்பிட்றீங்கன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் வெற்றி பெற்றதனுடைய அடையாளமாக நாம் வந்து சில பணிகளை பண்ணியிருக்கோம் அதனுடைய அடையாளமாக நம்ம வந்து ஒரு சில பார்க்குறோம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனுக்காக இல்லையா நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் நமக்கு தேவைப்படுது வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வயதாகிடுது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க முடியாது வயசாகிடுச்சுன்னு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் ஏன்னா கதைகள் ரொம்ப உங்களுக்கெல்லாம் பிடிக்கும் இல்லையா சண்டே அன்றைக்கின்னா கதைகள் சொன்னால் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும் அவர் வந்து இந்தியாவை ஒருங்கிணைத்தார் ஐநூற்றி அறுபத்தைந்து சமஸ்தானங்கள் சிறு குறு ராஜ்யங்கள்லாம் இருக்கும்போது அவர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் போராடினார் அவசியம் ஏற்பட்டால் போரையும் ஏற்படுத்தினார் என்ன பண்ணார் ஒன்றா கொண்டு வந்து சேர்த்தார் அப்போ நம்ம அவரை பின்னோக்கி பார்க்கும்போது எப்படி பார்ப்பீங்க அவர் பாரட்லா லண்டனில் போய் படித்தவர் இல்லையா அப்போ என்ன நினப்போம் சரி அவர் பெரிய ஒரு வசதியான குடும்பத்திலேருந்து வந்திருப்பார் அவருடைய பின்னோக்கி வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய இருபத்தி ரெண்டு வயதில் தான் அவர் வந்து தன்னுடைய எஸ்எஸ்எல்சி அப்படிங்கிற அந்த ஸ்கூலிங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணுறது இருபத்தி ரெண்டு வயது நம்ம முடியல இருபத்தி ரெண்டு வயது இருபத்தி ரெண்டு வயதில் நம்மளாம் ஒரு பிஜியாக முடிச்சிடுறோம் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வேறு விஷயம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அது எப்படி அந்த நேரத்தை காலத்தை எப்படி பயன்படுத்தி கொள்ளுகிறார்கள் வெற்றி பெற்றவர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கும் நாம் எப்படி அவற்றை பயன்படுத்தி கொள்ள தவறுகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த வெற்றியாக அமைஞ்சிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு அந்த அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இருபத்தி ரெண்டு வயதில் முடித்த பிறகு எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்க நீ படிக்க மாட்டேங்கிற இவ்வளோ மக்கா இருக்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் மூணு வருஷத்துக்கு தெரிஞ்ச வாடிஸ் நான் நோனஸ் பிரிட்ஜ் லாயர் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இது ஏன் கொஞ்சம் சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் தேவை நம்ம பல நேரங்களில் வந்து நம்ம மோட்டிவேஷனே இல்லாமல் இருக்கும் மோட்டிவேஷனாக யாராவது ஒருத்தர் வந்து நமக்கு வந்து அப்பப்போ வந்து கிழுகிழுப்பு விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நமக்கு திருப்பி வரணும்னா என்ன பண்ணோம் பக்கத்தில் ஒரு ஜோக் சொல்லி நம்ம நட்புடும் நட்புகளோடு சிரித்த அந்த காலகட்டம்னா போயிடுச்சு உடனே டிவியை போட்டு வடிவேல் ஜோக் ஒன்று பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி உட்காருவோம் தட் இஸ் நாட் தேர் பல நேரங்களில் மோட்டிவேஷன் எங்கேருந்து வரணும் வெளியிலேருந்து கொஞ்சம் மீதி உள்ள செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் தினமும் காலையில் எழுந்தோன்னா நான் இதை சாதிப்பேன் இதை செய்வேன் அப்படிங்கிறது ஒரு வேத மோட்டிவேஷன் கீழே குறைஞ்சனா என்ன பண்ணணும் நமக்கு வேண்டிய ஆட்களுடைய படங்களை பாருங்கள் அது நீங்கள் கடவுள் படமாக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய பிடித்த நடி நடிகர்கள் படமாக இருந்தாலும் சரி யார் இருந்தாலும் சரி பட் கெட் மோட்டிவேட்டட் உடனே அவரை மாதிரி டான்ஸ் ஆடணும் போகாதீங்க அந்த அளவுக்கு ரேஞ்சில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா போகலாம் பட் நாம் பல நேரங்களில் வி கெட்
நேற்று வரை நடந்ததெல்லாம் கனவு நேற்று வரை நடந்ததெல்லாம் போகட்டும் இன்றைக்கு புதிய ஒரு சகாப்தத்தை நாம் ஆரம்பிப்போம் அப்படிங்கிறது தான் பாரதியினுடைய ஒரு கனவு அதுதான் பாரதி வந்து இன்று புதிதாய் பிறந்தோம்னு பட்டேலுக்கு போவோம் அவர் வந்து இருபத்தி ரெண்டு வயசில் அதுக்கப்புறமா அவர் போய் என்ன பண்ணுறாரு பிரிட்ஜ் லாயர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூன்று ஆண்டுகளுக்குரிய ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அந்த கோர்ஸ் பண்ணணும்னா ஹி கேன் கோ அண்டு ஒர்க் இன் லோக்கல் கோர்ஸ் அப்போ அவர் வந்து அந்த மூன்று ஆண்டு கோர்ஸுங்கிறது நேராக போய் படிக்கிறதுக்கு வசதி இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ஒரு நீதிமன்றமாக ஏறி அங்கே ஆர்கியூ பண்ணும்போது இவர் நோட்ஸ் எடுக்கிறாரு வழக்கறிஞர்கிட்ட போய் உட்கார்ந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து பாடங்கள் வாங்கிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அங்கே கிடைக்கிற லைப்ரரியில் கிடைக்கிற புத்தகங்கள் இதெல்லாம் படிக்கிறாரு மூன்று ஆண்டுகள் முடித்த பிறகு அவர் வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸில் எப்படி படிக்கிறீங்களோ அது மாதிரி கல்லூரிக்கு போகாமலே அந்த பட்டத்தை வாங்குறாரு அதுக்கப்புறமா தென் இங்கே அப்ளைஸ் டு லண்டன் லண்டனில் போனதுக்கு அப்புறமா அவர் வந்து பாரட் லா படிக்கிறார் பாரட் லா படிக்கும்போது அவருடைய வயது வந்து முப்பத்தி மூணு நம்ம எல்லாம் நினச்சிட்ருக்கோம் முப்பத்தி மூணு வயசில் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாரட் லாவில் போய் படிச்சுட்டு அந்த குரூப்லேயே அவர் தான் டாப் அப்போது அவருக்கு முன்னாடி என்னென்ன கல்லூரியில் படிச்சுட்டு வந்தவங்களாம் இருப்பாங்க இல்லையா அது இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் எப்போ நமக்கு ஆரம்பிக்குதோ அது வந்து ஒரு ஆரம்ப புள்ளி அந்த ஆரம்ப புள்ளி அப்படியே மேலே போய்கிட்டே தான் இருக்கும் கிராஃப் கீழே இறங்கவே இறங்காது நம்ம பல நேரங்களில் நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் நம்மளும் தன்னம்பிக்கையே இல்லாமல் இருப்பது தான் பல நேரங்களில் பிரச்சனை மோட்டிவேஷன் இல்லாமல் இருப்பது நம்முடைய பிரச்சனை ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா சுவாமி விவேகானந்தருடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா புரியும் அவர் எப்படியெல்லாம் பண்ணினார் அப்படின்னு நம்ம அதுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக போக வேண்டாம் அவர் வந்து உங்களை எல்லாருக்குமே தெரியும் சிக்காகோவில் போய் பேசினார் அங்கே எல்லாரையும் வந்து இந்தியாவுடைய பண்பாடு இந்தியாவுடைய கலாச்சாரம் இந்தியாவுடைய ஆன்மீகத்தினுடைய ஒரு ஒரு பரப்பு இதெல்லாம் வந்து மக்கள் மத்தியில் எடுத்து சொன்னார் அங்கே அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு நாளைக்கு அவர் வந்து நியூயார்க் நகரத்தில் வந்து ஒரு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு காவி வேட்டி போட்டுக்கிட்டு ஒரு தலைப்பாகை அணிந்து அவர் போயிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ அங்கே உட்காந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த செல்வந்தர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு குளத்தில் வந்து பலூன்ஸ் ஒட்டிட்டு ஷூட் பண்ணுறாங்க அது மூவிங் பலூன் இல்லையா அதை ஷூட் பண்ணோம் இப்போ அந்த மூவிங் பலூன் இதெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இதுக்கு எதுக்கு அதுக்கு அப்படின்னு வந்து நிறைய ப்ரோக்ராமில் விஜய் டிவிலேயோ மற்றதுலேயோ பார்த்துட்டே இருக்கிறீங்க ஸோ அதை போன்று ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இவர் ரொம்ப நேரம் நின்று வேடிக்கை பார்க்குறாரு அப்போது என்கிட்ட கொடுங்க நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு இந்திய துறவி காவி உடை அணிந்த மனிதன் இவருக்கு என்ன தெரிய போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து வேடிக்கை என்ன பண்ணுறாங்க சரி கொடுங்க அப்படின்றாங்க கொடுத்த உடனே எடுத்து பட்டு பட்டுன்னு அடிக்கிறாரு உடனே வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து குறி வச்சு சொல்கிறாரு அப்போ அவங்க கேட்குறாங்க நீங்கள் உங்களை பார்த்தா ஒரு இந்திய துறை மாதிரி இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு எப்படி இதை பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அப்படின்னு அப்போ அவர் சொல்கிறாரு துப்பாக்கி நான் முதல்ல இப்போ தான் பார்க்குறேன் இந்த பாலும் இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி என்னிடம் வந்து என்ன இருக்குன்னா தன்னம்பிக்கை இருக்குது ரெண்டாவது இலக்கு ஒன்று வைத்து விட்டால் அந்த இலக்கை அடையும் வரை ஓய்வதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குது அதுதான் என்னை வந்து பண்ண வச்சு தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னாரு இது ஒரு சின்ன சின்ன சம்பவங்கள் பெரிய பெரிய மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் இருந்தால் கூட அது எப்படி வந்து ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நமக்கு தேவையானதெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில் என்ன வேணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பல நேரங்களில் இந்த ஊக்கமின்மை அப்படிங்கிறது இட் ஷுட் பி எ மோட்டிவேஷன் இந்த மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டரை வந்து வெளியிலேருந்தே எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் இன்றைக்கி பேசும்போது எல்லாேருக்கும் ரொம்ப வேகமாக இருக்கும் போவோம்பா இன்றைக்கி எல்லா புக்கையும் வாங்கிறது நைட்டு தூங்குறதே இல்லை உப்போ உட்காந்து இந்த புக்கை தலைகளாக படிச்சிடுறது எல்லாம் போய் அக்கு வேறு ஆணி வேறையாக படிச்சுட்டு நாளைக்கு காலையில் இருந்து கேட்டோம்னா அகாடமிக்கு போனோமா நேற்றே நிறைய படிச்சிட்டோமே இல்லையா வேறு இன்றைக்கி வேறு ஜாகிரபி பிடிக்கவே பிடிக்காது எந்த ஒரு சப்ஜெக்டும் வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே நம்ம படித்த சப்ஜெக்டில் கூடுதல் ஆர்வம் இருக்கலாம் மற்ற சப்ஜெக்டில் வந்து நமக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறதுல நமக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் கூடுதல் அந்த அந்த அப்ரோச்சே நமக்கு வந்து தப்பாக இருக்குது அந்த அப்ரோச்சை நம்ம மாற்றிக்கணும் ஆக ரொம்ப முக்கியமானது சில விஷயங்களை உங்களோட சொல்லணும் ஏன்னா வந்து யூ ஷுட் நோ ஒய் யூ ஷுட் என்டர் இன் டு அ கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் இல்லையா நான் வந்து உங்களை கே
இதெல்லாம் எப்படி தெரியும் அப்படின்னு வேணா ஏன்னா நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கும்போது அப்படி தான் பண்ணும் ரைட் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ ஜாப் இட் இஸ் அ கெரியர் ஜாபுக்கும் கெரியருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஒரு ஜாப் இஸ் சம்திங் விச் யூ டூ ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் உட்காந்து எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்துட்டு ஒரு கேஷியராகவோ அல்லது ஒரு சேல்ஸ் மேனாக உட்காந்து வேலை பார்த்துட்டு வெளியில் போய் பணத்தை வாங்கிட்டு போகிறது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஜாப் A career is something where you enter as something and you end up something bigger. Baba Atomic Research Center is a very important thing to do in 30 years. In 30 years, he becomes the chairman of Baba Atomic Research Center. I also learned about it. Hobi, Baba Atomic, how do you do it? 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 அவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க டிவோட்டட் டோட்டலாக அவங்க வந்து டிவோட்டட் ஸோ ஒரு கெரியர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவை இன்றைக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஜூனியர் ஸ்டண்ட்டாக உள்ள நுழைஞ்சா விட இன்னொரு முப்பது ஆண்டுகளில் நீங்கள் ஒரு இன்னொரு இடத்துல வந்து உட்கார்ந்துருக்குறீங்க ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் வந்து கன்பட் ஐஏஎஸ் வாங்கிட்டு வர்றவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அங்கே நீங்கள் போயிட்டு உங்களுக்கு தேவையான அனைத்தையும் நீங்கள் பெற முடியும் தேவையானது வந்து ஒரு ஜாப் கெரியர் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் அதுக்கு மேற்கொண்டு ஒரு ப்ரொக்ரஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ புது புது ஜாப் இல்லையா அப்போ புது புது சேலஞ்சஸ் புது புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு லேர்ன் புது புது மக்களை மீட் பண்ணக்கூடிய புது புது இடங்களை பார்க்கக்கூடிய இந்த அனுபவங்களை வந்து அரசு பணியில் தான் நமக்கு கிடைக்க முடியும் பத்தவர வேறு எதுலையுமே கிடைக்க முடியாது நல்லா பார்க்கலாம் ப்ரைவேட்லேயும் கிடைக்கலாம் இல்லைன்னு சொல்ல ஏன் நம்ம வந்து அரசு பணிகளை பற்றி பேசுகிறதுனால சொல்கிறேன் சில ப்ரைவேட் நம்ம நினைக்கிறோம் ப்ரைவேட்டில் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு அங்கேயும் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குன்றது இங்கே யாராவது ப்ரைவேட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா அல்லது உங்களுடைய சகோதர சகோதரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது ஜாப் செக்யூரிட்டி ஒரு செக்யூர்டு ஜாப் அப்படின்னு இருக்கிறதுன்றது நமக்கு எப்போதுமே என்ன பண்ணும் ஒரு ஒரு பிடிமானத்தை கொடுக்கும் இல்லையா நாளைக்கு வந்து ஜாப் விட்டு நம்மளை அமுச்சு விட்ருவாங்க அப்படின்னு இங்கே அப்படி கிடையவே கிடையாது நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா அதுக்காக வேலையே செய்யாமல் உட்கார்ந்துருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்ல வரல வேர் யூ கேன் ஆல்வேஸ் டூ இந்த ஒரு வேலை செய்யாத ஒரு மூன்று சதவீதமோ தூங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு மூன்று சதவீதமோ நமக்கு உதாரணம் தப் தவறு செய்கின்ற ஒரு மூன்று சதவீதமோ கையூட்டு பெறுகின்ற மூன்று சதவீதமோ ஒரு நமக்கு வந்து உதாரணம் அல்ல நமக்கு உதாரணங்கள் யார் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து பார்க்கணும் சரியான ஆட்களை பார்த்து தான் நம்ம வந்து நம்முடைய உதாரணங்களாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆக அந்த ஜாப் செக்யூரிட்டி வேலை பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் வரும்போது இருக்கும் அது குரூப் ஒன்னாக இருந்தாலும் குரூப் டூ டூ ஏ குரூப் ஃபோர் அல்லது யூபிஎஸ்சி எந்த ஒரு இதில் போனீங்கனாலும் இருக்க முடியும் இல்லையா யூபிஎஸ்சியில் வந்து ஒரு தடவை வந்து ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணால் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம் திருப்பி கண்டஸ்ட் பண்ணி மந்திரி ஆகிறாங்க திருப்பி மினிஸ்டர் ஆக முடியும் ரிவர்ஸ் ஆக முடியுமா முடியாது இஸ் நாட் பாசிபிள் இல்லையா ஸோ அதை மாதிரி ஒரு ஒரு செக்யூரிட்டி உள்ள ஒரு இடம் அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் மூணாவது ஒரு இந்த சமூகத்தில் ஒரு மரியாதை கிடைக்கும் நம்ம வந்து இந்த சமூகத்தை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் வி லெட் எஸ் நாட் வரி அபவுட் தி சொசைட்டி ஆனால் அதே நேரத்தில் வாழுகின்ற சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லையா அந்த ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பெக்ட் ஒன்று வேணும்னு சொன்னால் நிச்சயமாக that will be given only by this government service endavadu ninga pathina government service la varakudiya vishayangal la innu nariya irukke possibility to help others to do public service nama inge ukkandu nama ellarkume pathina chinna vayasil rendey or aasa irukum nama yaaravadu adutha ungalukku edavo help pannum nammalae namak adutha vela saapaattu ke enna nu theriyala na kuda illaya nama kaiyila panave illa na kuda nama enna nanapom யாருக்கா ஒருத்தருக்கு ஒரு உதவி பண்ணணும் குறைஞ்சபட்சம் அவருக்கு அந்த ரோடு எங்கே போகுதுன்னா சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நினப்பமா இல்லையா தட்ச நேச்சுரல் ஒரு 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 நல்ல பிறவியினுடைய இயற்கையான ஒரு அடையாளம் அடுத்தவருக்கு உதவி செய்யணும் அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு வந்து ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது இல்லையா அதை போல ஒரு வாய்ப்புகளை வந்து நீங்கள் தேடி போக வேண்டாம் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் போகும்போது நிறைய நேரங்களில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி வாய்ப்புகளை எல்லாம் வந்து நாங்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் வந்து அனுபவிச்சிருக்கோம் புரியுங்களா அது வந்து அந்த அந்த ஒரு பரிசுக்காகவோ அல்லது வேறு எதுக்காக நம்ம பண்ணுறது இல்லை ஆனால் ஒரு ஆத்மார்த்தமாக நான் பண்ணும்போது ஐ ஹவ் சீன் நாம் பண
I did not know that it is being documented by some agency, by belonging to in, uh, international labor organization. So they went about and they called me, they said, you have been awarded this uh, uh, social award for social mobilization and you have to collect it at uh, Munich. நான் <laughs> Dubai guru sih engkau tahu, kita soli terkang. Ia na berumur naik kait ada ayah arsiel tadi kila mati mati soli terpang. Nama mana pun nuah. Pada net labdi kaya karam tu, kau radio tes mana bodi tiar kau, anda radio tes patut darau patut pun iran darau na pun nuah. Abade patut pun, kanu orang bukan orang kau, mana mengkio pergi terkau, niat tu iwayat itu kundi terkau. Kepri social buat orang engkau labdi pantrau, adi emar tu niat tu iwayat itu kundi terkau. Aha, in the service to others, abade engkau itu part of the human heart. Ingin orang mukul lari kentara, orang sorang tu beri kentara, orang owner. Adik ke wadi gal, adik ke wipe. Ingin orang ingat teri pomo deh, mana? Nicheema arus tu panila, baru bodo, saya mula. Nara ibar solu angga, awer amari solu port. Angga pona kasu angga lah. Tapi nanti orang tu solra. Ningu bandi there is no need for it at all. Indri ke government service la, you are being paid very well. There is no need for it. Right lah la. Yang tu benda mana, arus ke yang tu benda mana, bayam lah me. Ningu bandi orang Unggulik, modalnya banding nama nama le madikin. Ia, nama ke nama le, orang madip pukaran orang abdin sonda. Nama, nama ini dalam itu mana tawar gan le yeud pada me. Ydih sariaga gerik itu ada pernah le poro. Apa orang opportunities, nama mana di sonda itu boleh. Opportunities to run government. Nama weet le banding, orang ayru orang nama kita kurita, pay wang itu wang solu wang. Wedi le orang bodi, itu agni le. Orang kita pay ayru orang kurite, wedi le pay ni, kerja apa ni tulis ciri, adun bang. Ana, ini kena pernah bang. If you pass the group in the group, you can pass the group in the group. 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 No? So, you can pass the group in the group. You can pass the group in the group. Nama kita share kerana itu, apa yang kita lakukan, Maria ada kuri bersih mula. Ia adalah nama anda. Ia adalah Maria ada negara. Apa itu satu pentu pentu mana nama Maria ada? Ia tidak. Apa itu kuri? Arsang itu iran mana kuri? Orang nirwag itu iran mana kuri? Orang orang wipe kalau nama kita kuri pada itu, nama arsang paning kerana tidak dapat kuri kembali. Ada pola ni yang orang public sector undertaking kerja. Ia tidak. Nama kita tahu. Food corporation of India, atau Tamil Nadu civil supplies corporation, apa itu orang dengan anda orang orang ni yang pergi. Angge, angge, pudih pudih, fariman angel terkik, lea, panik angel lea, challenges, yang mana challenges terkik, opportunities, ini yang nak katakan. Di sini, orang murtad ni awak cikong, nama yar, nama, nama, katur kunda kalvi, nama yar, nama mudah anuwa angel, nama yar, nama anuwa angel, soli tanda pad angel. Ini adalah yang ramah simple aja, life nu deh, satu lesson. Nama mudah kalvi seri lana, nama yar, zero. Nama mudah anuwa angel seri lana, enna, zero. Nampu ada arwah orang yang lama kerjanya sulit terlalu, ala nampu kat tinggalan sana zero. Ini kagawa ramah, mandi, satu, satu, yang ini lassa wal ke inar tiat rakom. No, it is something more than that. Agar nampu adik ko kondo orang tu, nampu you must seek. Nampari, satu, itu lama power lama nampu kewen apa ini. Atuh itu nampu pat awari kena, there is an opportunity for learning to learn. Adenya learning to learn. Ini ramah muka muka iman itu, ni nampu, mana dia anda, arah mati ni sana. Orang lek vivaran gelu tu kotik kita kerja. Ini kotik kita kerja beberapa orang. Ia tidak ada nak tiada. Ia tidak nak kewenda. Apa ini? Entah orang anna parawi pola. Nira ini mat, bintu bintu, pala ini mat tu murni jek entah orang anna parawi pola. Ninggal mara bentu. Apa ini? Apa? Apa? Orang matram. Orang kita orang transformation. Warna. Apa? Learning to learn. Katrul kala kudiya. Katrul tiran. Aga. Ia tidak orang patamna. Ia tidak nak kewenda. 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 Ia tidak Nih ke service lu orang bodoh baru. Ini ke umur orang orang pesan orang abdin sonda. Ini enggak orang itu tidak baru dah lalu. Itulah yang anak kita ada anu bawa tinwa ilaga. Nama petrol dah enna pandai. Enggak orang itu store aite rike. Ada orang sini point sendu bullet point ayi bicir ke. Mata budi ayat enna mande. Apa dia flow aite berde. Ini apa nih enggak tati ayat ayat ada kita orang enna pandai. Adi part kita bawa sollo. Adi ayat baru tu sonda. Anu bawa ke learn learning to learn. 
இது நிறைய வந்து நம்ம கற்றுக்கணும் ஆக இந்த கற்றுக்கிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்நெட்டில் போய் பார்க்குறீங்க ஒரு யூடியூப்பில் ஒன்று போட்டு பார்க்குறீங்கன்னா அடுத்த நிமிஷமே இது நமக்கு தேவை தேவை இல்லை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க அந்த பர்டிகுலராக எது வேண்டுமோ அன்னப்பறவை போல் அது மட்டும் தேடி அது மட்டும் எடுப்பீங்க அது மிக 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 முக்கியமானது ரைட் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய இன்னொரு சில விஷயங்களை நான் சொல்கிறேன் நம்ம சுற்றி வந்து ஏன்னா நேரம் இல்லை நிறைய நேரம் பேசிகிட்டே இருக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிக்கூடாது நம்மை சுற்றி நிறைய பேர் ஏன்னா சின்ன வயசில் நானும் அதே மாதிரி தான் இருந்திருக்கேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் நம்மை சுற்றி சில செயற்கை சுவர்களை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் வால் ஒரு சைனீஸ் வால் மாதிரி நம்ம சுற்றி நம்ம ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்ன சார் புதுசாக இருக்குது இல்லையே நான் நல்லா தானே இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் வால் அப்படிங்கிறது எப்படி ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம முதல்ல நம்பர் ஒன் நம்ம ஏன் இதெல்லாம் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஆர்டிஃபிஷியல் வால் என்னால் ஐஏஎஸ் படிக்க முடியாது என்னால் குரூப் ஒன் எழுத முடியாது நான்லாம் வந்து இதுக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டேன் எதுக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டேன்னு எவனுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறானே அப்படின்னு வடிவல் ஒரு படத்தை சொல்லுவார்ல அது மாதிரி ஆகிடும் நம்ம நிலைமை எதுக்கும் சரிப்பட்டு வர மாட்டோம் எல்லாத்துக்கும் நம்ம சரிப்பட்டு வர முடியும் எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும் ஆக இந்த செயற்கை சுவர்கள் நம்பர் ஒன் நம்ம என்னென்னா பெற்றோர்கள் படிக்கவில்லை எல்லாரும் பெற்றோர்களும் என்னவாக இருக்கணும் டாக்டராகவும் இன்ஜினியர்ஸாகவும் சயின்டிஸ்டாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய நம்ம பாதையை வகுப்பது நம்முடைய வேலை நம்முடைய பேரண்ட்ஸ் படிக்க முடியல படிக்காமல் இருந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அதை வச்சுட்டு நாம் என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு படி மேலே போகணுமே தவிர அதை கீழே வருவதற்காக ஒரு வாய்ப்பாக ஒரு சுவராக செயற்கை சுவராக பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பாயிண்ட்டை நான் சொல்கிறேன் இது ஆக செயற்கை சுவர்கள் நம்ம ஏற்படுத்திருக்கிறதுல பெற்றோர்கள் படிக்கவில்லை அதுக்கப்புறமா இன்னொன்று நமக்கு என்னென்னா உற்றார் உறவினர்கள்லாம் நமக்கு உதவியாக இல்லை நான் தெரியாமல் கேட்குறேன் உற்றார் உறவினர்கள் எந்த காலத்தில் உதவியாக இருந்திருக்காங்க உங்களுக்கு எதிரிகளே இல்லை என்றாலும் ஆண்டவன் உங்களுக்கு வந்து உறவினர்களை எதிரிகள் ரூபத்தில் அனுப்பி வைத்து விடுகிறார் வீட்டுக்கு கரெக்டாக இல்லையா நீங்கள் படிச்சுட்டே இருப்பீங்க இல்லையா பக்கத்துலேருந்து வருவாங்க உங்கள் சொந்தக்காரங்க ஒருத்தங்க என்ன பண்ண பொண்ணு என்ன படிக்கிறா யூபிஎஸ்சி படிக்கலாம் யூபிஎஸ்சியா உடனே நம்ம கேட்டவொன்னே என்ன ஆகும் நல்லா இருக்குது அப்படியே சர்ன்னு இறங்கிடும் நம்ம ஸ்பிரிட்டு யூபிஎஸ்சியா இந்த மூஞ்சா இந்த பொண்ணா இந்த பையனா எங்கேயாவது வேலைக்கு அமைச்சு விடுமா பக்கத்துலேயே கடை இருக்குது அங்கே போட்டினா போய் பொட்டலம் கட்டிடும் அப்படிம்மா ஏன்னா பல நேரங்களில் வந்து நாமளும் அவங்களுக்கு இன்னொருத்தருக்கு சொந்தக்காரங்கிறது வேறு விஷயம் பட் பல நேரங்களில் மனித இயல்பு எப்படி இருக்கும்னா இது போன்ற அடுத்தவங்களை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறவங்க தான் நிறைய பேரை பார்க்குறமே தவிர என்கரேஜ் பண்ணுறவங்க ரொம்ப கம்மியானவங்க தான் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியானவங்க அதுக்காக தான் இது ஒரு நகைச்சுவையாக நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எதிரிகளே இல்லைனாலும் ஆண்டவனே என்ன பண்ணுவார் போட்டு அமுச்சு விட்டுருவாங்கன்னு என்னுடைய அனுபவத்திலையும் நான் பார்த்துருக்கேன் எம்ஏ முடிச்சுட்டு உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்போ வந்து வருவாங்க ஏ மை மதர் வச்ச டீச்சர் அப்போ அவங்க வருவாங்க டீச்சர் அம்மா என்ன பண்ணுறான் பையன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு அம்மாவுக்கு எப்போயுமே வந்து தம் பிள்ளை வந்து எது படிக்கிறானோ இல்லையோ என்னோ பண்ணுறான் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அந்த தாயினுடைய நம்பிக்கை தான் நம்மளெல்லாம் வாழ வைக்கிது அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை தாயினுடைய ஆசீர்வாதமும் தாயினுடைய நம்பிக்கையுமே இல்லைன்னா எந்த ஒரு மனிதனாலும் மேலே வரவே முடியாது அது எந்த இடத்துல வேணால் அடித்து சத்தியம் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் அதனால் அப்படி வரும்போது படித்த மாதிரி யூபிஎஸ்சிக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்படி பார்ப்பாங்க நம்மளை இன்னோ எக்ஸ்ரே எடுக்கிற மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க நம்ம மூஞ்சில் நான் உள்ளே தெரிய போதா இது ஐஏ சாப்பிட்ற வர போகிறான் இங்கே வரமாட்டான் அப்படிங்கிறத பார்த்தா தெரியும் தே வில் இமீடியட்லி என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணிவிட்டு போவாங்க பட் இதே வந்து எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணோடனே அவனால் என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு அப்பவே தெரியுமே எனக்கு அப்பவே தெரியும் என்ன ப்ரில்லியண்ட் தெரியுமா ஏன்னா முன்னாடி இருக்கும்போது நாற்பது வாட்ச் பல்பு மூ மூஞ்சில் இப்போ நான் நூறு வாட்ச் பல்பு அதே மனிதர்கள் தான் அவர்கள் பார்க்கின்ற கோலம் மாறி விட்டது சில பேர் இதை விட மாறி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லட்டு பாக்கெட்டோட அவங்களுடைய பொண்ணோட ஜாதகத்தையும் கொண்டு வந்துடுவாங்க நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் இங்கே இருக்கும்போது உங்களுடைய எண்ணங்கள் வந்து எங்கேயுமே சிதற விடாதீர்கள் நீங்கள் வந்து இங்கே படிப்பு படித்தாலும் சரி கல்லூரியில் படித்தாலும் சரி உங்களுடைய
இந்த இடங்களில் வந்து நமக்கு வேண்டிய ஒரு துணையை தேடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இங்கே நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் காதலிக்க வேண்டியது ஒன்று தான் இருக்குது பக்கத்து பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கிறவங்கள இல்லை படிக்க வேண்டிய சப்ஜெக்டை நீங்கள் எப்போ அந்த சப்ஜெக்டை காதலித்து படிக்கிறீங்களோ எப்போ உங்களுடைய போட்டித் தேர்வுகளை காதலிக்கிறீர்களோ அது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து பல்வேறு நல்ல விஷயங்களை வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்து விட்டுரும் அதனால் எப்போதுமே ஃபோக்கஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஃபோக்கஸ்க்காக தான் இதை நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் அப்புறம் இன்னொன்று வசதியின்மை எனக்கு வந்து நான் வசதி நான் அப்போ வசதி எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ பெரிய பெரிய ஒரு வசதி இல்லை எனக்கு நான் வந்து இப்படி படிக்கணும் அப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா பணம் வேணும் இவ்வளோ புக்ஸ் வாங்கணும் நம்ம எல்லாேருக்கும் போட்டி தேர்வில் பாஸ் பண்ண வந்தவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்படியெல்லாம் புக்கெல்லாம் வாங்கி அடுக்கி வச்சிங்கன்னா யூ கேன் ரன் அ லைப்ரரி ஆர் அ புக் ஷாப் யூ கேனாட் கெட் த்ரூ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் உங்களுக்கு தேவையான புத்தகங்கள் என்ன மெட்டீரியல் என்ன அதை படிப்பதன் மூலமாக மீண்டும் மீண்டும் படிப்பதன் மூலமாக மீண்டும் மீண்டும் படிப்பதன் மூலமாகத்தான் நீங்கள் தேர்வு பெற முடியுமே தவிர தேவையற்ற புத்தகங்கள்லாம் வாங்கி அடிப்பு வைப்பதன் மூலமாக நீங்கள் யாருமே பண்ண முடியாது படுக்கை படு மெத்தையை வாங்கலாம் படுக்கையை வாங்க முடியாது அது போலத்தான் இதுவும் அதனால் புத்தகங்களை வாங்கி அடுக்கி வச்சுருக்கோம்னா பார்க்கும் நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் இவ்வளோ புக்கு இருக்குன்னு ஆனால் அந்த ஆள் தொட்டு பார்த்துருக்க மாட்டான் சரஸ்வதி பூஜை அன்னைக்கு அம்மா கேட்பாங்கல்ல ஏதோ புக்கு கொண்டு வாப்பா பொட்டு வைக்கணும் அப்படின் போது கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி விஷயங்கள் வேண்டியதில்லை நமக்கு வேண்டியது வந்து ஏழ்மை அப்படிங்கிறதும் வசதியின்மை அப்படிங்கிறதும் ரெண்டு வகையாக பயன்படும் ஒன்று வந்து உங்களை கீழே தள்ளுகின்ற சக்தியாக இருக்கலாம் அல்லது ராக்கெட் போல் என்ன பண்ணும் உங்களை மேலே உந்துகிற சக்தியாக இருக்கலாம் என்னை பொறுத்தவரை நீங்கள் உந்து சக்தியாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதுவும் இது போன்ற பகுதிகளில் வருகின்ற உங்களெல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த வசதிகள் வாய்ப்புகள் வந்து குறைவாகத்தான் இருக்கும் வசதிகள் வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த கேப் ஒரு வாய்டு ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது அந்த வெற்றிடத்தை ஃபில்லப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு வேகம் வரும் நம்மகிட்ட ஆனால் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா என்ன வரும் நம்ம எங்கேயா உட்காந்து ட்ரீம் லெவன் விளையாடிட்டு இருக்கலாம் ஃபவுஜியோ பப்ஜியோ விளையாடிட்டு இருக்கலாம் தட் இஸ் கால்டு கேமிங் ஒரு கால் கேமிங் அடிக்ஷன்னே பேர் அது ஒரு இட்ஸ் கால் தி கேமிங் டிஸ்டார்டர் என்னுடைய தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டு அப்படி தான் பண்ணார் அவருடைய பையன் வந்து நான் ஒரு வருஷம் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன் ஏ கேம் விளையாடி பழகணும் எந்த கேம் அவன் ஏதாவது ஃபுட்பால் ஃபுட்பால் விளையாடினாலும் சந்தோஷமாக வந்துருக்கும் வீட்டில் உட்காந்து வீடியோ கேம் ஆடுறது அதுக்காக ஒன் இயர் ஸ்கூலுக்கே போகலை ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அ கேமிங் டிஸார்டர் விச் இஸ் கம்மிங் அப் புரியுதுங்களா நமக்கு வந்து ஏற்படாதுன்னு நினைக்கக்கூடாது நம்ம வந்து ஏற்படுத்திக்க கூடாதுன்னு ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஏழ்மை அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன தேவையோ மினிமம் இருந்ததுன்னு சொன்னாலே நம்ம சந்தோஷப்படும் அந்த மனப்பான்மை நம்மகிட்ட இருந்ததுன்னா ஏழ்மை அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு சுவர் ஒரு 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 நம்மை கட்டுப்படுத்துகின்ற ஒரு செயற்கை சுவராக நிச்சயமாக பார்க்க மாட்டோம் அப்புறம் நம்ம பிரில்லியன்ட் அகாடமிக் கெரியர் பிரில்லியன்ட் அகாடமிக் கெரியரே தேவையில்லை போட்டி தேர்வு எழுதுவதற்கு எங்கேயாவது பிரில்லியன் அகாடமிக் அகாடமி தே கேட்குறாங்களா இவ்வளோ மார்க் மினிமம் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்களா டிகிரி படிப்பா ஏதாவது ஒரு பலா போன டிகிரி படிச்சுருந்தால் போகிறோம் இல்லையா எந்த காலேஜில் படிச்சுருக்கீங்க கேட்குறாங்களா இல்லையே இட் இஸ் ஃபார் யூ உங்களுக்கு தேவையான அந்த போட்டி தேர்வுக்குரிய அறிவை வளர்க்கணும் அவ்வளோதான் தேவை நீங்கள் இந்த இந்த கல்லூரியில் படிச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கிடையாது அது நம்ம மிக மிக முக்கியமானது நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பல நேரங்களில் மக்கள் இதை புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க இதெல்லாம் விட முக்கியமானது என்னென்னா சூப்பரான பிரெயின் இருக்கணும் சூப்பரான பிரெயின் இருக்கு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது ஐன்ஸ்டீனுடைய ஐக்கியம் என்ன உங்கள் ஐக்கியம் என்ன ஐக்கியவே இருந்தாலும் நீங்கள் பயன்படுத்தினா தானே ஐக்கியவே இருக்கட்டும் இப்போ திடீர்னு உங்ககிட்ட கூப்பிட்டு நூறு கோடி ரூபா கொடுக்குறேன் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் பயமாக இருக்கும் இல்லை நூறுரூவா கொடுத்தா பரவாயில்ல ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா பரவாயில்ல நூறு கோடி கொடுத்தா என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ ஐக்கியூ அப்படிங்கிறதோ அதுக்கு மேற்கொண்டு இக்யூ எஸ்கியூ அப்படின்னு பல்வேறு விதமான கோஷன்ஸ் இன்னைக்கு வந்துட்டு பிறகு வாட் இஸ் ரிக்வைர்ட் இஸ் நாட் அ brilliant super brain but what is required is a hard work innikku brilliant brain epdi nedu kettala hard work einstein vandu work pannar na brilliant mattum illa avar panna ethana velaigal ethana iravugal thoongama avar evlo research panipaaru e is equal to mc square abingiradha kandupidichi adha vechittu ethana peru ethana theory gal eduthunanga epdi vandhu adalla aga kadinamaana ulaippu and kadina ulaippu illaina அந்த இடத்துல எந்த விதமான பிரெயின் இருந்தோ அர்த்தமே இல்லை
வெளியில் போகிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள உள்ள உங்களே சுற்றி ஓடி இருக்கிற மாதிரி நிறுத்தி ஒரு உடனே அப்படியே உடைச்சிட்டு வெளியில் வாங்க இட்ஸ் அ சைக்கலாஜிக்கல் பேரியர் ஃபார் மீ ஐ எம் நோ லாங்கர் ப்ரெஷரைஸ் பை திஸ் ஐ எம் அவுட் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு வெளியில் வாங்க நான் இனிமேல் அந்த மாதிரி இருக்க போகிறது இல்லை அப்படிங்கிறது ரைட் அதுக்கப்புறமா ஒரு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பாட்டு பாடுவாங்க அவங்க பக்கத்தில் இது ஒரு ரயில் இது சொல்லுவாங்க வச்சுருப்பாங்க அவங்க வந்து சாப்பிட்டவன் நான் நினப்பேன் அடுத்த பாட்டுக்கு கண்டென்ட் இதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க பிள்ளைக்கு அப்படின்னு ஓகே ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் ஸோ ஒய் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம வந்து வென் யூ ஆர் ரைட்டிங் த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து மூன்று ஆண்டுகள் டிகிரி படிக்கிறீங்க ரெண்டு ஆண்டுகள் பிஜி பண்ணுறீங்க சில பேர் பிஹெச்டியும் பண்ணுறீங்க எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறமா அல்டிமேட்டாக எங்கே போய் நிற்கிறீங்க ஒரு ஜாப் ஒரு கெரியர் இல்லையா ஒரு நல்ல கெரியர் ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் கெரியர் ஒரு ப்ரோக்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெரியர் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் போய் நிற்கிறீங்க இல்லையா ஸோ அதை வந்து அந்த மூன்று ஆண்டுகள் நீங்கள் பாடுபடுறத ஒரு இரண்டு ஆண்டுகள் கூட இதுக்காக ஒரு ஆண்டு இதுக்காக ரெண்டு ஆண்டு கூட வேண்டியதில்லை ஒரு ஆண்டுகள் இதற்காக நீங்கள் பாடுபட்டா இப்போ யூபிஎஸ்சிலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஆண்டுகள் பாடுபடணும் மூன்று ஆண்டுகள் பாடுபடணும் தப்பே இல்லை இன்னொரு டிகிரி நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் டிகிரி டிகிரியாக வாங்கி வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அது ஒரு சேஃபாக இருக்கும் ஜாலியாக காலேஜுக்கு போகலாம் நாற்பது மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணலாம் அதுலேயும் இப்போ வந்து பிரச்சனையே கிடையாது இல்லையா செமஸ்டர் வேறு இதில் வேறு எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணாலே பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆர்டர்லாம் வருது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இனிமேல் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணாலே வந்து மூணு வருஷம் வீட்டிலே உட்காந்துட்டா என்ன பண்ணலாம் பாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிகிரி கொடுத்துருவாங்க விடோன் நோ எது வேணால் மாறி வரலாம் நாங்களாம் அந்த காலத்தில் வந்து நல்ல ஞாபகம் இருக்குது எம்ஏ படிக்கும்போது ஒரு எம்ஏ பாஸ் பண்ணுறதே ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் மூணே மூணு அட்டம்ட்டு தான் எம்ஏ பண்ணும்போது ஏழு பேப்பர் இருக்கும் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் செவன்டி ஃபைவ் ஏழு பேப்பர் இருக்கும் இந்த ஏழு பேப்பரில் ஃபஸ்ட் இயரில் எக்ஸாம் கிடையாது செகண்ட் இயரில் ஏழு பேப்பர் இருக்கும் ஏழு பேப்பரும் ஒன்றா எழுதணும் ஏதா ஒரு பேப்பரில் ஃபெயில் ஆகிட்டா என்ன பண்ணணும் திருப்பி ஏழு பேப்பரும் சேர்த்து எழுதணும் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக எழுதணும் அப்போ அடுத்த ஒரு பேப்பரில் ஃபெயில் ஆகிக்கலாம் அடுத்த வாட்டி புரியுங்களா அப்புறம் வந்து கிராமத்துலேருந்து வர்றவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க பேக் பண்ணிட்டு ஊருக்கு போயிட வேண்டியது தான் படிக்க முடியாது அவங்களால் எங்கே போய் உட்காந்து படிக்கிறது ஏன்னா அடுத்து இமீடியட் எக்ஸாமோ செப்டம்பரோ கிடையாது திருப்பி அடுத்து ஏப்ரல் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஒன் இயர் செகண்ட் அட்டம் தேர்ட் அட்டம் தேர்ட் அட்டம் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் கையில் போட்டு கொடுத்துருவாங்க இனிமேல் எம்ஏ பக்கணி என்ன பண்ணோம் தலை வச்சு படுக்காத வீட்டுக்கு போயிடு அப்படின்னு இன்றைக்கி நமக்கு வந்து செமஸ்டர் தேர்வுகள்லாம் வரும்போது அது வேறு அதனால் அதனுடைய கடிதங்கள்லாம் என்ன ஆச்சுன்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு போட்டி தேர்வுகளை எழுதுவதற்கு என்ன பண்ணுது உறுதுணையாக இருந்தது இன்றைக்கி அப்படி இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு சந்தேகம் தான் ஏன்னா நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் வரும்போது முதல்ல ஏன் எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் டூ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிடின் அ அகடமிக் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் அ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் எடுத்தோடனே முதல்ல ஸ்கூலில் படிக்கும்போது காலேஜ் படிக்கும்போது உங்களுக்கு சிலபஸ் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க வாட் இஸ் யோர் சிலபஸ்ன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க யோ என்னையே ஏன் கேட்குறேன் வாத்தியான கேடு வாத்தியான் தானே சொல்லுவோம் நம்ம ரொம்ப மரியாதையா அதனால் வாத்தியான கேடு அவன் தான் தெரியும் சிலபஸ் யாருடைய வேலை வாத்தியார் வேலை அவர் வந்து அவர் பாட்டுக்கு வந்து சிலபஸ் என்ன இருக்குதோ அதை வந்து சொல்லிக் கொடுத்துட்டு போவார் எங்களால் என்ன முடியுமோ அதை கேட்டுப்போம் எழுதுவோம் நாங்கள் எழுதுறத வச்சு மார்க் போட்டு பாஸ் பண்ணி வைக்கிறது அவர் பொறுப்பு அப்படி ஒரு சூழல் இருக்கும் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனில் முதல்ல தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது வாட் இஸ் த சிலபஸ் பாடத்திட்டம் என்ன ஸோ ஒரு ரிவர்ஸ் இங்கே நடக்குது ஒரு ரிவர்ஸ் என்ஜினியரிங் நடக்கிறது அதை தான் நம்ம வந்து இங்கே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் நான் வந்து அதை முயற்சி பண்ணுறேன் அது உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதும்போது முதல்ல பார்க்க வேண்டியது பாடத்திட்டம் என்ன பாடத்திட்டம் பார்த்தா புரிஞ்சிடுமா சார் எங்களுக்கு என்ன பேசுகிறீங்க நீங்கள் நீங்களும் அப்படி தானே படிச்சுருப்பீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் உண்மை தான் ஆக அந்த பாடத்திட்டம் வந்து புரியாது பட் புரிய வைக்கணும் சிம்பு ஒரு படத்தை சொன்னார்ல பார்த்தா பிடிக்காது பார்க்க பார்க்க பிடிக்காது ஆ கரெக்டாக அடுத்த நிமிஷம் நம்ம ப
ஒரு ஐநூறு சினிமா பாடல்களில் பாடுவோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் அந்த காலத்தினுடைய ட்ரெண்டு இப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் கே கேட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் எது வந்தாலும் எதுக்குப்பா அது போட்டு விட்டா சிம்பிளிஃபை போட்டு விட்டா அது பாட்டுக்கு பாடுது இல்லைனா அது கீழே வந்து லிரிக் கொடுக்குது இது எதுக்கு போய் மரப்பானம் பண்ணுவானு ஸோ காலங்கள் மாறும்போது இப்போ இந்த சிலபஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது புரியணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டில் வரும்போது தே வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ வாட் இஸ் த சிலபஸ் நம்ம சிலபஸ் புரிஞ்சுக்கிறது அந்த சிலபஸ் வந்து எப்படி கேள்விகள் கேட்கப்படும் அப்படிங்கிறதும் கடந்த ஆண்டுகளில் பல பேப்பரில் எப்படி இந்த கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் ஓகே ஸோ அப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கும் போது உங்களுடைய அந்த புரிதலுடைய தன்மை இருக்கு இல்லையா அது கம்ப்ளீட்டாக மாறும் ரொம்ப மிக முக்கியமானது அதுதான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டா அப்பா த ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சீரியஸ் கேண்டிடேட் ஒரு சீரியஸ் கேண்டிடேட்னா என்னன்னா அப்படியே முறைச்சிட்டு விரப்பாக நம்பியார் மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கிறவர் இல்லை ஒரு சீரியஸ் கேண்டிடேட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவருக்கு வேண்டியது ஒரு தன்னம்பிக்கை என்னால் இதை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை தொடர்ந்து இருக்கணும் அடுத்தது தன்னுடைய மோட்டிவேஷன் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் மோட்டிவேஷன் வரலாம் முன்னாடி சொன்னது போல் திடீர்னு சுவாமி விவேகானந்தர் படத்தை பாருங்கள் அப்துல் கலாம் படத்தை பாருங்கள் ஒரு ஒரு மகாத்மா காந்தியினுடைய படத்தை பாருங்கள் ஒரு பட்டேலுடைய படத்தை பாருங்கள் அல்லது உங்களுக்கு பிடித்தவருடைய படத்தை பாருங்கள் சாமி படத்தை பாருங்கள் மீண்டும் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ரப்பர் போல் பந்து போல் கீழே விழுந்தால் என்ன பண்ணோம் அதை விட இன்னும் மேலே வரணும் மேலே வருவேன் நான் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு மன உறுதியோடு இருக்கணும் ஸோ ஒரு டப்னஸ் மென்டல் டப்னஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வெரி எசன்ஷியல் ஒரு குரூப் போரே பாஸ் பண்ணோம்னாலும் சரி ஒரு குரூப் டூ பாஸ் பண்ணோம்னாலும் சரி நான் நான் வந்து ஐ எம் நாட் டிஸ்டிங்விஷிங் இதுதான் செய்யணும் அதான் செய்யணும்னு ஆனால் எப்போதுமே உங்கள் தகுதிக்கு ஏற்ற ஒன்றை நீங்கள் முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நீங்கள் குரூப் ஃபோர் பாஸ் பண்ணால் குரூப் டூ போகணும் குரூப் டூ பண்ணினா குரூப் ஒன்று எழுதணும் குரூப் ஒன்று எழுதி முடிச்சா யூபிஎஸ்சி ட்ரை பண்ணணும் எது நம்மளால் முடியுமோ அந்த முயற்சிகள் அப்படிங்கிறது பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் முயற்சி ப்ளஸ் பயிற்சி இதுதான் சொல்லுவாங்க இஸ் எ கோல் டு வெற்றி அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா கொடுப்பாங்க நான் கொஞ்சம் ஒரு மாறுதல் பண்ணுறேன் முயற்சி ப்ளஸ் பயிற்சி ப்ளஸ் தொடர் முயற்சி பெர்சீவரன்ஸ் நம்ம அதில் தான் வந்து லேக்கிங் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ இன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி வேகமாக எடுப்போம் நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு போவோம் நாளைக்கு தொண்ணூறு ஆகும் நாளைக்கு முப்பது ஆகும் அதுக்கப்புறம் மைனஸில் போயிடும் தட் இஸ் நாட் பீன் தேர் ஓகே வேகமாக இருப்பது வேறு எல்லாருக்குமே ஏற்படக்கூடிய தான் இது எல்லாருமே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் எல்லாருக்குமே இந்த தடைகள்லாம் வரும் எல்லாருக்குமே வீட்டில் பிரச்சனை இருக்கும் உங்களுடைய உடல்நிலையில் பிரச்சனை இருக்கும் பட் யோ டு கம் பேக் யோ டு கம் பேக் யோ டு கம் பேக் சரி மீண்டும் மீண்டும் என்ன பண்ணணும் அந்த இடத்துக்கு நான் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி இருக்கணும் அப்போ அந்த தொடர் பயிற்சி இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃபார்முலா ஃபார் சக்ஸஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு கைடன்ஸ் தேவைப்படும் ஏன் கைடன்ஸ் தேவைப்படுது நம்மளே உட்காந்து படிக்கலாமே நிறைய படிக்கலாம் நிறைய பேர் அது மாதிரி செய்கிறவங்களாம் இருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம் ஆனால் எல்லாருக்குமே அதே அளவுக்கு ஒரு டிசிப்ளின் மனசுக்குள்ளே வருமா அப்படின்னா வர்றதில்லை அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறாங்க இல்லையா என்ன தான் ஆன்லைனில் பண்ணால் நம்ம பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஆன்லைனில் வேறு ஒரு சினிமா நடிக்கிற ஃபோட்டோவை அதில் போட்டு விட்டுட்டு இவன் பாட்டுக்கு இங்கே உட்காந்துட்டு வேறு ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்குறான் ம் ஸோ ஆக இது வந்து உள்ளேருந்து தான் வரணும் சிலதெல்லாம் வெளியிலேருந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணவே முடியாது அவங்க உள்ளேருந்து வரும்போது உங்களுக்கு தேர் ஷுட் பி ஏ டெண்டன்சி டு லுக் ஃபார் எ ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் அப்போ அந்த கைடன்ஸ் எங்கேருந்து வரும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வகுப்பறையிலையோ உங்களுடைய இதுலேயோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டில் ஜாயின் பண்ணும்போது இது எப்படி உங்களுடைய சிலபஸை நீங்கள் பிரித்து ஒவ்வொன்றா எப்படி படிக்கலாம் அந்த சிலபஸினுடைய உள் நோக்கம் என்ன எப்படி கேள்விகள் கேட்க முடியும் அப்படிங்கிற ஆசிரியர்கள் சொல்லும்போது நமக்கு என்ன ஈஸியாக மனசுக்குள்ளே உள் வாங்கணும் அதே போல் யூ ஷுட் ஆல் ப்ராப்பர் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் நான் ப ஐஏஎஸ்க்கெல்லாம் சொல்லும்போது நான் முதல்ல சொல்கிறது எதை எதையும் படிக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்மால் என்ன பண்ணுவாங்க போய் கடையில் போய் உட்காந்துட்டு அவங்க உள்ள பெரிய பெரிய புக் எழுதியிருப்பாங்க உனக்குள் ஓர் ஐஏஎஸ் அப்படின்னு ஒன்று எழுதிருந்தா அது ஒரு மோட்டிவேஷன் புக்காக இருக்கும் சிலபஸ் பாதி நேரம் சிலபஸ் அதில் இருக்கும் ஒரு பத்து ஆண்டுகள் கேள்வி போட்டு இவ்வளோ பெரிய புக்காக போட்டிருப்பாங்க உடனே ஆயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுத்து அதை வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க அது தேவையா அப்படிங்கிறத அவங்க யோசனை பண்ணணும் இல்லையா ஆக ஒரு இங்கே வரும்போது ஒரு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை ஒரு எளிதாக்கி கொடுக்கப்படும் போது என்ன
ஒரு எவாலுவேஷன் டெஸ்ட்டு இல்லையா நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் அர்வி அர்வி சம்வேர் நியரர் டு சக்ஸஸ் லைன் அர்வி சம்வேர் நியரர் டு அவர் ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் நான் சக்ஸஸ் லைனுக்கே போகல ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்முடைய ஃபுல் பொட்டன்ஷியலை நம்ம வந்து பயன்படுத்தி இருக்கோமா நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஆக நம்முடைய ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் நமக்கு வந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னு வந்தோம்னா அப்போது யாராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க முக்கியம் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு ஃபுல் பொட்டன்ஷியலை நீங்கள் வெளிப்படுத்த முடியும் அதுதான் வந்து மிக முக்கியமானது ஒய் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஒரு கைடன்ஸில் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்பர் ஒன் சிலபஸ் என்ன என்னன்னு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க பாடப்புத்தகங்களில் பாட எந்த பாடத்திட்டத்தில் எப்படி வந்து கேள்விகள் வரலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுப்பாங்க கேள்விகள் வந்தால் எப்படி அதை அட்டன் பண்ணணும் ஒருவேளை அது வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் கொள்குறி வகைகளாக இருந்தால் அது எப்படி பண்ணுறது நமக்கு கொள்குறி வகைகள்லாம் ரொம்ப ஈஸி இல்லையா சில பேர் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை எல்லாம் ஏ போட்டுரு எல்லாம் பி போட்டுரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஏ பி சி டி திருப்பி அப்புறமா வந்து டி சிஇபி இப்படி போட்டே வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து தெரியாத ஒன்றுமே தெரியாததுக்கு நமக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இல்லைன்னா யூபிஎஸ்சியில் ஒன்று இதில் கிடையாது டிஎன்பிசியில் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒத்தியாரிட்டியாக பிடிச்சி போடலாம் எதுவுமே தெரியாத இருந்ததுக்கு ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு கிடைச்சா பரவாயில்ல அப்படின்னு ஆரம்பத்துலேருந்து நூறுக்கும் அதே மாதிரி போட்டோம்னா என்ன ஆகும் எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஸோ ஆக நம்ம வந்து ஒரு தெளிவான சிந்தனைகளுக்கு வரணும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த கொள்குறி வகைகள் தான் எப்படி இதை ஆன்சர் பண்ணுறது அது ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் பல நேரங்களில் நான்கில் ரெண்டு நீங்கள் எடுத்துருவீங்க ரெண்டு வந்து நிற்கும் அது ஒன்று சொல்லுவோம் நான் தான் ரைட்டுன்னு போட போகும்போது இன்னொன்று சொல்லுவோம் நில் நான் தான் ரைட்டுன்னு இது எல்லாருக்கும் ஏற்பட்டிருக்கு அனுபவம் எனக்கும் ஏற்பட்டிருக்கு உங்களுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ அதை போல் வரும்போது இன்னும் தெளிவான சிந்தனைகள் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் நேர மேலாண்மைன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம வந்து வி லவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு மூணு விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இந்த மாதிரி வரும்போது தான் உங்களோட நான் இதை பகிர்ந்துக்கணும் ஏன்னா இந்த கேள்விகள்லாம் உங்கள் மனசில் கண்டிப்பாக இருக்கும் முன்னாடி சொன்னது போல் எனக்கு டீமோட்டிவேட்டானா என்ன பண்ணுறது யூ ஷுட் மோட்டிவேட் யுவர் செல் யூ ஷுட் மோட்டிவேட் யுவர் செல் லிசன் டு எ குட் சாங் படைய பா பாட்டை கேளுங்க அதை விட்டுட்டு எங்கேயாவது ரொம்ப மௌனராக மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாட்டை கேட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிடுங்க இன்னும் சோகமாக போயிடுவீங்க அதுக்காக உட்காந்து படைய பா பாட்டே கேட்டு இருந்துட்டு கொஸ்டின் தான் இல்லை படைய பா பாட்டே வரலையே இருந்தாலும் சொன்னானே கேட்க சொன்னானே ஒரு மோட்டிவேஷனுக்காக எனி மை You may be doing a prayer, you may be going to a temple, church, or a motivation, or you are just, but what is the intention of that? You have to come back. Then you have to go to Tamil medium. 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 Person studied in Tamil medium. You have to go to Tamil medium. We have to go to Tamil medium. It is very simple. You have to go to hard work plus smart work. This is smart work. If you are already done Tamil, you are doing a degree in Tamil. If you are doing a regular course, you are doing a correspondence, you are doing a approval. Don't worry. That's an advantage for you. And the 20% advantage is how to get it. If you are doing it, you can talk about a lot of things. That's not the case. Even for UPSC, you don't require. You need to know your language for expressing your ஹார்ட் கண்டென்ட் அவ்வளோதான் உங்களுடைய மனதில் தோன்றுகின்ற உங்கள் சிந்தனையில் தோன்றுகின்ற கருத்துக்களை ஒரு வடிவமாக வாயில் சொல்கிறது எழுத்துறப்பூர்வமாக சொல்லுது அதுதான் ஒரு மொழிக்கு தேவையானது தவிர பெரிய புலமை இருந்தால் சந்தோஷம்தான் சசிதரூர் பேசுனா ரொம்ப அழகாக இருக்குது அவருடைய குரல் அவருடைய கம்பீரம் பல வேடம் இல்லை நம்ம அந்த தேவையில்லை நமக்கு இல்லையா நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டுமே நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டால் போருமானது ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் மீடியத்தில் படித்தவங்களுக்கு இது போன்ற ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஆக இங்கே வரும்போது என்ன பண்ணலாம் அது பட்டை தீட்டப்பட்டது அப்படின்னு அடுத்தது இன்னொன்று நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மறந்து போயிடும் இல்லையா படித்ததெல்லாம் மறந்து போகுது சார் இருக்கா இல்லையா இருக்குது இருக்குது எல்லாருக்குமே இருக்கும் அது எல்லாருக்குமே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்கனா போய் சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் படித்ததெல்லாம் மறந்து போயிடுது ஏன் படித்ததெல்லாம் மறந்து போகுது அப்படின்னா பொதுவாக வந்து நான் சொல்லுவேன் ஒரு முறை படித்தால் நினைவில் நிற்காது மூன்று முறை படித்தால் என்றும் மறக்காது எழுதி பார்த்தால் அழிக்கவே முடியாது இட் பி எம்பெட் வென் யூஆர் ரைட்டிங் இன் அ பேப்பர் யூஆர் ஆல்சோ ரைட்டிங் இன் யுவர் பிரெயின் யூர் ரைட்டிங் இன் யுவர் ஹார்ட் உங்களுடைய என்ன எழுதுகிறீர்களோ அதை பண்ணுறீங்க ஒரு புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் எப்போதுமே அந்த குறிப்புகள் எடுக்கின்ற ஒரு பழக்கம் இருக்குது பாருங்க நீங்கள் நம்புவீங்களோ இல்லையோ இன்றைக்கு எங்கேயாவது யார்கிட்டையாவது பேசுகிறாங்கன்னு சொன்ன
ஏன்னா நமக்கு எல்லா விஷயங்களும் தெரிவதில்லை ஆனால் தெரியணுங்கிற ஆசை இருக்குது அப்போ அவர் பேசும்போது அவர் வாரையில் வாயிலிருந்து வருகின்ற ஒரு அருமையான தமிழ் சொல்லோ ஆங்கில சொல்லோ ஒரு அருமையான கருத்துக்களோ என்ன பண்ணலாம் நம்ம குறிப்பெடுத்து வச்சுட்டு அது மேலே என்ன பண்ணும் அதை இன்னும் டெவலப் பண்ணி நம்ம படிக்கலாம் ஸோ இந்த வகுப்பறையில் குறிப்புகள் எடுத்து எழுதுகின்ற ஒரு நல்ல பழக்கத்தை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தணும் நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் வரும் அதே போல் நீங்கள் இந்த ப்ரொஃபிஷியன்சி இல்லையா ஒரு சப்ஜெக்டில் ப்ரொஃபிஷியன்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் அவன் பிஸ்தாப்பா அப்படின்னு அவன் பிஸ்தா அப்படின்னா எப்படி வந்தான் பிஸ்தாவா அதை நம்ம பார்த்தோமா இல்லை யாரோ பிரெயின் அப்படியே ஒரு கட் பண்ணி ஒரு சர்ஜ சர்ஜரி பண்ணி இல்லை வல்லாரையிலே கீரையை வந்து அவங்க அம்மா டெய்லி கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் கிடையாது இல்லையா நிறைய யூடியூப்லேயே பார்க்குறீங்கல்ல அதெல்லாம் கிடையாது வல்லாரையிலே கீரை இருந்து அதிகப்படுத்தலாம் அது வேறு விஷயம் பட் தட் இஸ் நாட் த ஒன்லி திங் அதை பயன்படுத்தணும் தெர் இஸ் அ ஹார்ட்வேர் இஸ் தேர் பட் அந்த சாஃப்ட்வேருக்குள்ள அதை நம்ம கொண்டு வரணுமா இல்லையா நம்ம பிரெயினுடைய ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் நம்ம கொண்டு வரணுமா இல்லையா அப்போ எப்படி அதை கொண்டு வர்றது அப்படின்போது நம்ம வந்து யூ ஹாவ் டு லுக் அட் கிரேட் பீப்புள் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு மார்ஷியல் ஆர்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு ப்ரூஸ்லி ப்ரூஸ்லி பற்றி தெரியும் இல்லையா நிறைய படங்கள்லாம் கூட பார்த்துருப்பீங்க அவருடைய பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படியே நம் நம்மளால் செய்ய முடியாத ஒருத்தர் செய்யும் போது எப்படி தோணும் கடவுளே கீழே இறங்கி வந்திருக்கா மாதிரி தான் கரெக்டாக கடவுளே கீழே இறங்கி வந்திருக்கா மாதிரி தான் எப்படி இப்படி ஒரு டேலண்ட் ஆச்சரியமாக இருக்குது ஒரு சின்ன குழந்தை ஜூனியர் சூப்பர் ஜூனியர் பாட்டு பாடும்போது எப்படி தோணுது நமக்கு அப்படியே அப்படியே அந்த சரஸ்வதியே கீழே இறங்கி வந்து பாடுற மாதிரி தானே தோணுது அந்த குழந்தையாக பார்க்குறோம் நம்ம சரஸ்வதியாக பார்க்குறோம் கடவுளாக பார்க்குறோம் அதை போல் தான் நாம் வந்து நம்ம அப்படியே அதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இன்வால்வ் ஆகணும் அந்த இன்வால்மெண்ட் அவர் வந்து சொல்கிறாரு அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க ப்ரூஸ்லிகிட்ட உங்ககிட்ட வந்து பத்தாயிரம் விதமான டெக்னிக்ஸ் தெரியும்னு சொல்கிறாங்களே பத்தாயிரம் விதமான டெக்னிக் தெரியுமா மே உங்களுக்கு ஆக்ஷன் அப்போ அவர் சொன்ன பதில் வந்து தெரியாது எனக்கு இது எவ்வளோ தெரியும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு தெரிந்த ஒவ்வொன்றையும் பத்தாயிரம் முறை நான் ப்ராக்டிஸ் செய்து பார்த்துருக்கிறேன் அப்போ புரியுதா பிஸ்தாவா ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்னு பத்தாயிரம் முறை பண்ணியிருக்கிறார் அதே போல் பல அறிஞர்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்கிறது ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டை நீங்கள் வந்து மாஸ்டர் பண்ணோம்னா அதுக்கு பத்தாயிரம் மணி நேரம் நீங்கள் செலவிடணும் அப்படிங்கிறாங்க பத்தாயிரம் மணி நேரம் செலவிடுவது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே அல்ல சின்ன வயசு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் மணி நேரம் நாங்கள் செலவு பண்ணியிருப்போம்ல எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்போம் டைமை அது போல் இந்த போட்டி தேர்வுகள்னு வரும்போது வந்து இந்த ஒரு எண்ணம் நமக்கு வரணும் நம்ம வந்து எப்படி ப்ரூஸ்லி எப்படி ஒரு இதில் பண்ணுறோம் நம்ம அந்த அளவுக்கு போய் அதனால் ஆ ஊ அப்படின்னு வீட்டில் எதாவது பண்ணின்னு வைங்க பையன் காலையில் போனால் நல்லா தான் போனான் இந்த கோட்டு போட்டால் யாரோ ஒருத்தர் வந்து எதையோ பேச போய் வீட்டில் உட்காந்து ஆ ஊன்னு கத்திட்டு இருக்கான் அதை பண்ணாதீங்க ஒரு ஐடியா புரிஞ்சுக்காங்க அது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு ஸோ எதை நீங்கள் சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ எதில் நிறைய நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதில் கண்டிப்பாக ஒரு பாண்டித்யம் வரும் எது தெரியாது அப்படிங்கிறதோ அந்த சப்ஜெக்டை திரும்பி விரும்பி படிங்க அது எழுக்கும் போதே வந்து சனியன் இது வராது அப்படின்னா வராது அது ஏற்கனவே சனியன் டீல முடிஞ்சு போச்சு அது யூ ஆர் ஆல்ரெடி யூனோ அவே ஃப்ரம் இட் தென் யூ வில் சே ஓகே இது என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் என்வரான்மெண்ட் வந்து இந்த இதுக்கு நான் பார்த்தது சுற்றுச்சூழல் பற்றி படித்ததில்லை ஆர்வத்தோடு படிங்க எக்கனாமிக்ஸு இது வந்து எல்லாருக்குமே இன்றைக்கி தெரிஞ்சிக்க வர விஷயம் படிப்போம் அப்படின்னு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற விஷயமே தனி நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சில பேர் வந்து மேலே பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு திருப்பு பதினாறாம் பக்கத்து திருப்பு வாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் காலம் ஒரு பேர் பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க முடிஞ்சிடுச்சு அன்றைக்கோட சில பேர் இன்னும் இன்னொன்று என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி தலைப்பு மட்டும் படிப்பாங்க ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்ட்டு எது எது தேவையில்லையோ அதை நம்ம விடணும் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு எது வேண்டாம் அப்படிங்கிறத ஒதுக்கிட்டு எது வேண்டுமோ அதை செலக்ட் பண்ணி அதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி ஒரு பக்கத்தில் ஒரு அட்லஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு இடத்துல இது இருக்குது இல்லையா உக்ரைனா எங்கே இருக்குது இன்றைக்கி உக்ரைனுக்கு வந்து நடந்துகிட்ருக்கு அப்போஸ் டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் உக்ரைன்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை பட் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் இந்தியாவுடைய பொரு தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் இந்தியாவினுடைய பூகோளம் இந்தியாவினுடைய புவியியல் தமிழ்நாட்டுடைய புவியியல் இந்தியாவினுடைய ஒரு மக்கள் தொகை தமிழ்நாட்டுடைய மக்கள் தொகை இப்படி தான் வந்து நீங்கள் கம்பேரிட்டிவாக நீங்கள் படிக்கும்போது என்ன வரும் உங்களுக்கு உலக அளவில் இல்லாமல் நாடு நடவில் தமிழ்நாட்டுடைய அளவு தெரிஞ்சுக்கும் போது உங்களுக்கு கேள்விகள் அதில
கூர்மையாக படிக்கும்போது பத்து மணி நேரம் எளிதாக படிக்க முடியும் ரெண்டு மணி ரெண்டு மூணு வகையாக பிரித்தோ பண்ணினீங்கன்னா ஒரு பத்து மணி நேரத்தை வந்து உங்களால் வந்து பயன்படுத்த முடியும் அது வந்து என்ன ஷார்ப் பெண்டாக இருக்கும் அதுதான் முக்கியம் என்ன நீங்கள் படிக்கிறீங்களோ அது ஃபோக்கஸ்டாக ஷார்ப்பாக எந்த சப்ஜெக்ட் வேணுமோ சிலபஸுக்கு வேணுமோ என்ன கேள்விகள் வந்து கேட்கப்படுமோ அதை மாதிரி விஷயங்களை தான் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு வர பொதுவாக உட்காந்து பொதுவான அறிவை வளர்க்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணினீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஃபோக்கஸ் இல்லாமல் போயிடும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி டூ லிட்டில் எக்ஸசைஸ் எவ்ரி டே சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் புரியுங்களா ஒரு ஒரு பாத்ரூம் எக்ஸசைஸ் ஒரு உங்கள் ரூமுக்குள்ளே நீங்கள் உட்கார்ந்து ஒரு சின்னக்குடிய எக்ஸசைஸ் அது மேலாக இருந்தாலும் ஃபீமேலாக இருந்தாலும் எவ்ரிபடி நீட்ஸ் டு டூ அ லிட்டில் எக்ஸசைஸ் அதே மாதிரி தே ஷுட் டூ வாட் இஸ் கால் இட்ஸ் அ ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸஸ் இந்த ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் சொன்னோடனே உடனே வந்து நம்ம என்ன சாமியாராக போகிறோமா ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ்லாம் பதஞ்சலி முனிவராக போகிறோமா அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை இட்ஸ் சிம்ப்ளி யூ நோ யூ ஆர் இன்க்ரீஸிங் யுவர் ஆக்சிஜன் லெவல் டு த பிரெயின் பிரெயின் நீட்ஸ் ஆக்சிஜன் இல்லையா அப்போ அந்த ஆக்சிஜன் வந்து நீங்கள் கொடுக்கறதுக்காக பண்ணுறீங்க பல நேரங்களில் எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்களாம் முதல்ல அதை சொல்லுவேன் உள்ளே போனோடனே மூணு தடவை என்ன பண்ணுங்கள் நான் வந்து மே பேசிக்காக ஐ எம் ட்ரைனிங் பீப்புள் ஃபார் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் ஹூ ஆர் கோயிங் ஃபார் யூபிஎஸ்சி போர்டு அப்போ அவங்க போகும்போது அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இதுதான் மூணு ஒரு ஒரு மூணு தடவை வந்து அவங்க கூப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்கள் நல்ல ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் கொடுங்க நல்ல ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு பிரெயின் சப்ளை இருக்கும் ஒரு இது ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஐ மீன் ஆக்சிஜன் சப்ளை டு த பிரெயின் இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே போகும்போது என்ன பண்ணலாம் இன்னும் தெளிவாக உங்களால் அவங்கள்ட்ட பேச முடியும் அவங்ககிட்ட ஒரு இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புவோம் ரைட் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் நம்ம ஸ்கூல்லேயே வந்து டெஸ்ட்னு ஒன்று அன்றைக்கி பார்த்து நமக்கு வந்து ஃபீவர் ஆகிடும் இல்லையா அன்றைக்கி பார்த்து சொந்தக்காரன் யாராக இறந்து போயிடுவான் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு காரணங்கள் சொல்லுவோம் இல்லை நமக்கு நாமே என்ன பண்ணுவோம் நல்லா படிக்கலை நல்லா படிச்சுட்டு எழுதுகிறேன் இதை நல்லா படிச்சுட்டு எழுதுகிற வேண்டாம் இது வரைக்கும் எழுதுறதே இல்லை அதான் சரித்திரம் நீங்கள் குறைவான மார்க் வாங்க போகிறீங்கன்றதால இங்கே யாரும் உங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் சொல்ல போகிறதில்ல கூடுதலான மார்க் வாங்குறீங்கனால உங்களுக்கு அவார்டு கொடுக்க போகிறதில்ல இட் இஸ் யுவர் ஓன் எவாலுவேஷன் வி ஆர் கிராக் தட் ஸ்டேஜ் வி ஆர் நாட் சில்ட்ரன் ரைட் வி ஆர் நாட் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் ஸ்கூலில் இருக்கும்போது அந்த எண்ணமெல்லாம் வரும் பக்கத்தில் இருக்க பையன் ஏதாவது சொல்லுவானோ அந்த பொண்ணு ஏதாவது சொல்லுமோ கிண்டல் பண்ணுவாங்களோ அப்படின்னு இங்கே நமக்கு கிண்டல் பண்ண என்ன பண்ணிட்டு போகிறாங்க நம்ம இன்னொருத்தர் கிண்டல் பண்ணிட்டு போகிறோம் இவ்வளோதானே ஒன்றுமே இல்லை அப்போ அங்கே அங்கே எக்ஸாம் வரும்போது எக்ஸாம் வச்சா இந்த டெஸ்ட் வச்சா வந்து எழுதி ஜீரோ மார்க் வாங்கினாலும் எங்கே நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா ரெண்டாவது டிசிப்ளின்டாக ஒரு கோர்ஸை பர்ஸ்யூ பண்ணணும் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வீட்டில் உட்காந்து பண்ணோம்னா அது செய்ய முடியுமா அப்படின்னா இன்றைய சூழ்நிலையில் பார்க்கும்போது நமக்கு அத்தனை டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்க தான் செய்யும் இல்லையா காலையில் இருந்து வீட்டிலே சும்மா தானே உட்காந்துருக்கேன் கடைக்கு போய் வாங்கிட்டு வாங்க ஏம்பாங்க நமக்கு அப்போ தான் மூடு வரும் படிக்கணும்னு பத்து வயது ப ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாக அந்த புக்கை வச்சுட்டே இருப்போம் அப்போ தான் அவன் மூடு வரும் அல்லது அவங்க கூப்பிட்றதுனால அவன் மூடு வருது ஏதோ ஒரு காரணங்கள் ஸோ நமக்கு வந்து தேவையானது என்னென்ன யூ ரிக்யர் மோர் டிசிப்ளின்டு அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் யுவர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ அபவுட் ஒய் வி நீட் அ கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் தென் ஹவ் யூ கேன் யூ எலிவேட் யுவர் செல்ஃப் உங்களுடைய பர்சனல் குரோத் உங்களுடைய சேலஞ்சஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் அடுத்தது யூ ஆர் சீன் when you are come up what are the qualities that are required or student a irumbodu or or candidate eppadi ella nama pananom apdigiradha paathirukom moonavadha nama paarkumbodu or or competitive examination academic ing irukkuri vithyasangala purinjikiradhu eppadi adukaprama vandu or institute la neenga padichinga adhula yerpadakoodiya nanmaigal eppadi eppadi indha puthangala vandu ipo nama padikiradhu eppadi vandu exam seiyiradhu enga nama nikkrom apdigiradhu enna panna corrective mechanism nama eppodume pala nerangala corrective mechanism pannadradhu illa ரெண்டு காரணங்கள் இருக்குது ஒன்று நம்மளுடைய எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அல்லது வந்து இதுக்கு மேலே என்ன முடியாது இது ரெண்டுமே தப்பானது எல்லாம் எனக்கு தெரியுங்கிறது தப்பு இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி இதுக்கு மேலே என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறது நமக்கு நாமே நான் சொன்னேன் இல்லையா செயற்கை தடைகள் சொல்லி அதை போல் செயற்கை தடைகளை நமக்கு நாமே நம்ம ஏற்படுத்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ டேக்கிங் திஸ் இன் டு கன்சன்ட்ரேஷன் வாட் ஐ ஃபீல் இ தட் யூ ஷுட் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் யுவர
மற்ற எதிர்க்கோ இல்லையோ உங்கள் பேரண்ட்டு அவங்களுடைய சப்போர்ட் இருந்தால் போகிறோம் அப்பா அம்மா வந்து நம்ம நம்ம முன்னாடி என்ன சொல்லுவாங்க தெரியாது ஆனால் பின்னாடி யார் இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எந்த இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ லூஸாக நம்ம இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம அப்பா அம்மா நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எதிரில் வேணால் சொல்லலாம் என்னடா பண்ணுற அப்படின்னு நான் அப்பா கரண்ட் முறையாக இருப்பார் இருந்தாலும் அதே அப்பா அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ புத்தகங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுவார் அவரே போய் எங்கேயா இருந்தால் தேடி வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு ஸோ அது போன்ற ஒரு பேரண்டல் சப்போர்ட் இருந்தால் போகிறமானது இது போன்ற ஒரு வகுப்பறைகள்லாம் நீங்கள் வரும்போது இன்னும் நல்ல கூடுதல் கவனிப்போடு நீங்கள் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களால் வந்து பண்ண முடியாத விஷயங்களே இல்லை அதுவும் அந்த குறிப்பாக வந்து நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் எப்படி அப்படிங்கிறது வந்து இயல்பாக வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகணும் நீங்கள் யூஆர் சேஞ்சிங் த கோர்ஸ் ரயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தண்டவாளத்துலேருந்து இன்னொரு தண்டவாளத்துக்கு மாறுது இல்லையா அதை போல் வந்து நாம் வந்து வி ஆர் சேஞ்சிங் த கோர்ஸ் ஒரு ஸ்கூல் எக்ஸாம் கா காலேஜ் எக்ஸாமே படித்தவங்க ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ட்ராக்கில் எப்படி போகிறது அப்படிங்கிறது நம்ம கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா அதனுடைய ஒரு ஒரு தனி ஒரு எஃபர்ட் நமக்கு தேவை அந்த எஃபர்ட் மிக அதிகமாக போடாமலே உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இது போன்ற விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கணும் நீங்கள் உங்களுடைய போட்டித் தேர்வுகளை வந்து எழுதுங்க போட்டித் தேர்வுகளை வந்து பார்த்து பயப்பட வேணாம் போட்டித் தேர்வுகள் உங்களை பார்த்து தான் பயப்படணும் இது வந்து அடிச்சுட்டு போயிடுமா அப்படின்னு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஐயாயிரம் வேக்கன்சிஸ்க்கு மேலே இந்த தடவை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எந்த காலத்துக்குமே இந்த மாதிரி கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ லார்ஜர் நம்பர் இருக்கும்போது லார்ஜர் பீப்புள் வில் பி கால்டு ஃபார் இன்டர்வியூ அண்ட் லார்ஜர் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வில் பி மேட் இல்லையா அது இயல்பு தானே அப்படி இருக்கும்போது ஆயிரம் வேக்கன்சி வர இடத்துல ஒரு ஐயாயிரம் வேக்கன்சி வருது மூவாயிரம் வேக்கன்சி வரும்போது என்ன பண்ணணும் பயன்படுத்திக்கணும் அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அதை விட்டுட்டு அடுத்த தடவை பார்க்குறோம்பா அப்படின்னு யாராவது சொல்கிறவங்க இருந்தால் அப்போ நீங்கள் வந்து ஏமாளின்னு அர்த்தம் உங்களையே நீங்கள் ஏமாற்றிக்கிறீங்க யூ ஷுட் மேக் அன் அட்டம்ட்டு ஒரு தடவை பண்ணிவிட்டு வரலாமல் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் போது ஒன்றும் ஆகிடும் போது சார் யூ ஷுட் ரைட் த நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் டைம் எத்தனை ஒலிம்பிக் வீரர்கள்லாம் வந்து நேராக எடுத்தவொன்னே ஜெயிச்சிட்டாங்களா எத்தனை இடத்துல தோத்துருப்பாங்க இல்லையா பி வி சிந்து தான் ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு கடைசி பார்க்கும்போது ரெண்டு பாயிண்டில் போயிட்டுருப்பாங்க நமக்கே ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் என்னடா இந்த அம்மா அப்படி பண்ணாங்களே அதுக்காக அவங்க வந்து இல்லை வேணாம் நான் மூட்டை கட்டிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுறேன் தெலுங்கானாவுக்கு போயிடுறேன்ப்பா நிம்மதியாக அப்படின்னு போலையே ஷீ ஸ்டேஸ் ஆன் த பேட்டில் ஃபீல்டு ஸ்டேயிங் ஆன் த பேட்டில் ஃபீல்டு இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வெதர் வி வின் த வார் ஆர் நாட் தட் இஸ் செகண்டரி ஸ்டேயிங் இன் த பேட்டில் ஒரு போர்க்களத்தில் உள்ளே போயிட்டோம்னா என்ன பண்ணோம் அந்த இடத்துல முடிகிறவருக்கும் நம்ம இங்கே நிற்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்தில் இருக்கணும் ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இந்த ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி அமையும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இன்றைக்கி வந்திருக்கிற அத்தனை பேரும் வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் மோட்டிவேட் ஆனீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல பட் டெஃபினெட்லி ஐ வுட் சஜஸ்ட் தட் யூ ஷுட் ரைட் த எக்ஸாம் யூ ஷுட் பாஸ் த எக்ஸாம் நாளைக்கு ஒரு முனிசிபல் கமிஷனராக நாளைக்கு ஒரு சப் ரிஜிஸ்டராக நாளைக்கு வந்து ஒரு டெப்டி கமிஷனர் டேக்ஸ் ஆஃபீஸராக ஒரு குரூப் ஒனில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டெப்டி கலெக்டராக டிஎஸ்பியாக டிஆர்சிஎஸ்ஸாக இது மாதிரி பல்வேறு இடங்களில் நீங்கள் வந்து பரிணமிக்கணும் வரணும் அப்படின்னு என்னுடைய ஆத்மார்த்தமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஃபார் த வண்டர்ஃபுல் ஸ்பீச் சார் அடுத்ததாக இப்போ வரவிருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ தேர்வு கிட்டத்தட்ட பதினோராயிரம் பணியிடங்கள் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய பொது தமிழ் அதை நம்ம அகாடமியிலேருந்து தொகுத்து ஒரு புக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை நம்மளோட நிறுவன நிறுவன தலைவர் மிஸ்டர் பாலசுப்ரமணி எடுத்து கொடுக்கவும் நம்மளுடைய சார் வந்து அதை வெளியிடுவாங்க Thank you, sir. Sir, my name is Pradeep, sir. I want to tell you about this. Now, if you look at this, there is a personality development. Now, if you talk about one issue, you talk about it. If you talk about it, you talk about it. That's why you talk about it. If you want to go to that place, 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 ஒரு பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்டே இல்லாமல் இருக்கிறதுனால அ
அதுக்காக தேவையான ஒரு கேள்வி எல்லாருக்குமே வரக்கூடியது நானே இப்படிதான் வந்து முதல்ல நீங்க சொன்னது போல பேசும்போது அங்கே போய் பார்க்கும்போது ஒரு பல்வேறு விதமான மொழி பேசுகிறவங்க பல்வேறு நம்மளை விட ஹைட்டாக ஒயிட்டாக இருக்கிறவங்க இப்படியெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு இயல்பாக ஒரு பயமோ அல்லது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த மாதிரி இயல்பாக ஏற்படும் அது எப்படி போக்குறதுனா அது ரொம்ப சிம்பிளானது என்னென்னா அதுலேயே வாழ்கிறது யூ கம் த்ரூ தட் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு சின்ன வயசில் வந்து இந்த மாதிரி மேடை பேச்சுகள் எல்லாம் வந்து பழக்கம் இல்லாமல் இருக்கும்போது என்னுடைய பாலா டீச்சர் வந்து இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது பாலா டீச்சரை அவங்க அது மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்து இது மாதிரி மாடு படிச்சுட்டு போ அப்புறமா வந்து தென்னை மரம் படிச்சுட்டு போ அவங்க என்ன கேள்வி கேட்கணும் எக்ஸ்டெம்பராக பேசணும் ஏதாவது ஒன்று பேசு அப்படின்னாங்க அவங்க வந்து மாடை பற்றி பேசு அப்படின்னாங்க நான் மாடுக்கு தெரியாது எனக்கு தென்னை மரத்தை எல்லாம் பேசி இப்படிப்பட்ட தென்னை மரத்தில் பசு மாட்டை கட்டுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் உடனே அவங்க எழுந்து பார்த்தீங்களா என் பையன் வித்தியாசமாக பேசினா எனக்கு பரிசு வாங்கி கொடுங்க நாங்கள் அன்னையில் தான் அப்படியே பேச ஆரம்பித்தது தான் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் எதுவுமே வரும் யூ கேனாட் கெட் இட் எனி திங் டன் ஸோ நீங்கள் நாலு பேரோட பழகிறீங்க நாலு பேரோட ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வருது அப்படின்னா அதை வந்து அன்னைக்கோட விட்டுறாமல் மீண்டும் அதை தொடர்ந்து அவங்களோட திருப்பி இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது செய்யும்போது நீங்கள் ஒரு மேடையில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் முதல் முதல்ல எல்லாம் வாழ்க்கையில் உடனே எடுத்தோடனே பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு ஒரு இப்போவே நான் அவங்களுக்கு வந்து குறிப்புகள் எடுத்து வச்சது காரணம் என்னென்னா அதை தாண்டி வேறு ஜென்ரலாக எதாவது பேசிடுமே எடுப்போம் இவங்களுக்கு என்ன சொல்லணுமோ அதை விட்டுடுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் குறிப்பு ரெண்டாவது உங்களுக்கு புரியணும் எனி திங் டு பி பிளான்ட் ஒரு பிளானிங் திட்டம் பிளான் பண்ணாமல் பண்ணக்கூடாது ரைட்டா அதனால் ஒரு பிளானிங்காக என்ன நம்ம சொல்லணும் அப்படிங்கிறது ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அது மாதிரி பண்ணணும் சொன்னால் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு எல்லாம் இருக்கிறீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் குரூப்பாக ஒருத்தரை ஒரு சேர்ந்து இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க சப்ஜெக்டை நாங்கள் பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள நீங்களும் மைக்கை வாங்கி இந்த இடத்த வந்து நின்று கை காலெலாம் உதறோம் எடுத்தோடனே அது எல்லாேருக்கும் இருக்கக்கூடியது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா அதெல்லாம் இல்லாமல் வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறோம் அது கிடையாது அது வரும் தட் வி கேன் கெட் ஓவர் சார் ஹலோ சார் என் பேர் ஹரிபிரசாந்த் குட் சரி இப்போ வந்து நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகும்போது லைக் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்கள் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும் ஐ மீன் அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படின்னா உங்களுக்கு மேல் அதிகாரியோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி அவங்க வந்து காசு வாங்குறாங்களா இருக்கலாம் மேபி கரப்ஷன் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா யாராவது நீங்களும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் அந்த மாதிரி யா அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து அரசியல்வாதிகளோடும் மற்றவங்களோடும் அதான் நீங்கள் சொல்ல வரீங்க இல்லையா பாலிட்டிஷியனுடைய கன்ஃபரண்டேஷன் ஒரு அரசியல் குறுக்கீடுகள் நம்முடைய பணிகள் எல்லாம் இருக்குமா அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் வாழ்க்கையில் ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறேன்னு யாராவது ஒரு சொன்னாங்கன்னா சொல்லுங்கள் வீட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சனைகள் தான் இருக்கும் எங்கேயும் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது ஏன்னா மனிதர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு அஜெண்டா இருக்குது பொலிட்டிக்கலாக வர்றவங்களுடைய அஜெண்டா ஓட்டு வாங்கணும் இல்லையா அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கும் வந்து நல்ல வேலை செய்கிற அதிகாரிகளும் வேணும் ரெண்டும் தேவைப்படும் நீங்கள் நல்ல வேலை செய்கிற அதிகாரியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க வந்து அப்பா நமக்கு நல்லா வேலை செய்கிற ஆளும் வேணும் இவர் இருக்கட்டும்பா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருப்பாங்க நான் மதுரையில் வந்து மூன்று ஆண்டுகள் இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகள் மதுரையில் வந்து கலெக்டராக இருந்தேன் அது வந்து டெய்லி வந்து இன்றைக்கி காலையில் மாற்றிடுவாங்க சாயந்தரம் மாற்றிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அங்கே இருக்கும் ஏன்னா அப்படி தான் ஒரு பொலிட்டிக்கல் சூழல் உங்களுக்கு தெரியும் நான் யாரை சொல்கிறேன் அப்படின்னு இல்லையா அந்த மாதிரி சூழல்கள் இருந்தது அப்போ அதே நம்ம வந்து சமாளிக்கத்தான் வேணும் ஸோ அதாவது அரசியல் பிரச்சனைகள் இந்த கவர்மெண்ட் ஜாபில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பானது ஒரு ப்ரைவேட் கன்சர்னில் போய் பாருங்கள் இதை விட இன்னும் நிறைய பாலிட்டிக்ஸ் இருக்கும் நிறைய பாலிட்டிக்ஸ் இருக்கும் இங்கே என்ன மிஞ்சி போனால் அவங்கள பண்ண முடியும் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் அப்கோர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுங்கிறது பல நேரங்களில் நமக்கு வந்து பிரச்சனைகளாக இருக்கும் நாங்கள்லாம் வி ஹவ் ஆல் ஃபேஸ்ட் இட் பட் எதுவுமே இல்லாமல் இல்லை பண்ணால்னா நீங்கள் அதிகாரிகள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க நீங்களே சர்வாதிகாரிகளாக மாறிடுவீங்க சர்வ அதிகாரம் படைத்தவர்களா பெரிய பேலன்ஸ் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் நம்ம சிஸ்டத்தில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்குது அப்போ அந்த அரசியல்வாதிகளை நீங்கள் அணுகுகின்ற முறையை நீங்களே கற்றுப்பீ
ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ தே ஆர் ஆல்சோ ஹேவிங் தேர் ஓன் ஐடியாஸ் ஒரு அரசியலில் அவங்களுக்கு தேவைகள் இருக்குது அவங்களும் பண்ணுறாங்க நம்ம அங்கே இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து கடினப்படும் உடைய சூழ்நிலைகள் வரலாம் கஷ்டம் வரும் வரும் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அது வந்து இட் இஸ் நாட் டேக்கிங் யுவர் ஜாப் அவே ஃப்ரம் யூ இஃப் யூ ஆர் குட் யூ வில் பி ஆல்வேஸ் அப்ரிஷியேட்டட் ஒரு நேரத்தில் உங்களை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இவர் தான்ப்பா வேணும் இந்த இருக்குது மதுரையை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு வேறு யாரும் இல்லை இவர் தான் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அமைதியாக ஹேண்டில் பண்ணுறாரு இவர் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு டேலண்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கணும் ஜஸ்ட் நாட் ஓன்லி என்ட்ரிங் இன் டு சர்வீஸ் ஒரு சப்ரேஜிஸ்டாராக போகிறீங்க அப்போ அங்கே வரக்கூடிய ஒரு ரெண்டு பேர் சத்தம் போடுறாங்கன்னா நம்மளும் மூணாவது ஆளாக சத்தம் போட போக மாட்டோம் இல்லையா கீழே இறங்கி அதை டிஃப்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படின்னு கற்றுப்போம் ஸோ வி லேர்ன் மோர் ஆஃப் தி ட்ரிக்ஸ் எப்போ கற்றுப்போம் குத்துத்தண்டில் கீழே இறங்கி ஒரு ரெண்டு குத்து வாங்கினதுக்கு அப்போ தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் திருப்பி அடிப்போம் அதே மாதிரி தான் நாம் வந்து அவங்கள கற்றுப்போம் ஒரு தடவை ஒரு நம்ம தப்பு பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம அவங்கள சரி பண்ணுவோம் அதனால் சர்வீஸில் நம்ம வந்துட்டால் உடனே வந்து அரசியல்வாதிகள் சொல்கிறதெல்லாம் தான் செய்கிறாங்க அதிகாரிகள் அப்படி தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தவறானது ஆனால் நிறைய அதிகாரிகள் தப்பு பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல்வாதிகளை மிஸ்கைட் பண்ணுறவங்களே இவங்களாக இருப்பாங்க ஸோ எல்லோருமே எங்கேருந்து வராங்க நம்ம வீட்டில் தான் வராங்க ஒருத்தன் அரசியல்வாதி ஆகிறான் ஒருத்தர் போலீஸ்காரன் ஆகிறான் ஒருத்தன் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் வரான் ஒருத்தர் இராணுவத்தில் போய் சைன் பண்ணுறான் நீங்கள் பஞ்சாபில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஐ திங்க் அது பற்றியெல்லாம் நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை சர்வீஸில் நம்ம வந்து தைரியமாக என்ட்ரு ஆகி போகலாம் பிரச்சனைகள் வருமா அப்படின்னா வரும் சமாளிக்க முடியுமா அப்படின்னா டபுள் எஸ் சமாளிக்க முடியும் சமாளிக்கிறோம் இத்தனை பேர் பண்ணுறாங்க இல்லை அப்போ நம்மளால் பண்ண முடியாமலாம் போயிடும் கண்டு என்னே அருண்குமார் சார் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் சார் ஆ யா ப்ளீஸ் குரூப் ஃபோர் அந்த எக்ஸாம்லாம் ஓகே நம்ம வந்து ஆர்டர் ஒர்க் பண்ணி எக்ஸாமினேஷன் எழுதி ரிட்டன் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி ஜாப் வாங்கணும் இப்போ குரூப் ஒன் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்லாம் நம்ம என்ன ஆர்டர் ஒர்க் பண்ணாலும் இன்டர்வியூன்னு லாஸ்ட்டாக ஒரு கரெக்டான ஒரு இடத்துக்கு போய் நின்றுடும் இதில் என்ன சக்ஸஸ் ஆனாலும் இன்டர்வியூவில் நிறைய பேர் மார்க் கம்மியாகி வெளியே வந்துடுறாங்கள அந்த இன்டர்வியூ எந்த முறையில் சார் அணுகுனா நல்ல முறையில் போய் அணுகி சக்ஸஸ் ஆக முடியும் பொதுவாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் படி மொத்த மார்க்கில் பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே இன்டர்வியூக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு இருக்குது நம்ம டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அதுக்கும் கம்மியாக தான் கொடுக்குறாங்க பதினஞ்சு சதவீதம் கொடுக்குறது இல்லை அதே மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நார்மலாக லாஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது ஒரு நைன்ட்டி மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தெர் வில் பி மினிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வில் பி தேர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லாப் சிஸ்டம் இருக்கும் ஒம்பது ஒம்பது மார்க்காக ஸ்லாப் சிஸ்டம் வரும் நீங்கள் ஒரு நல்லா எடுத்து தேர்வில் நல்ல மார்க் வாங்கியிருந்தால் இன்டர்வியூவில் வந்து ஒன்று பெரிய பாதிப்பே உங்களுக்கு வராது நீங்கள் ஆவரேஜ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ரெண்டாவது இன்டர்வியூ வந்து டிஎன்பிசி இன்டர்வியூ இஸ் ஜஸ்ட் அ கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் உங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்ன நீங்கள் யார் உங்களால் தெளிவாக வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு நாலு வார்த்தை பேச முடியுதா கருத்துக்கள் சொல்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்களே தவிர மிகப்பெரிய டீட்டெயில்டு ஒரு பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் யூபிஎஸ்சியில் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது இருக்குது அதனால் குரூப் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் அப்படி உங்களுக்கு இங்கே குரூப் ஒன்றுக்கு வரும்போது வேணால் நான் வந்து அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் வீல் வியூ செட் ஒரு மார்க் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டு நீங்கள் யார் போகிறீங்களோ பாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இங்கே நான் மட்டும் இல்லை இன்னும் ரெண்டு பேர் அல்லது நாலு பேரோட வந்து வீல் கண்டக்ட் அ மார்க் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் ஃபார் யூ ஒரு ஐடியா எப்படி கிடைக்கும் என்ன செய்யலாம் உங்கள் எப்படி வந்து ஒரு கரெக்ஷன் மெக்கானிசம் என்ன அப்படிங்கிறத பண்ணலாம் அதனால் அதுக்காக நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூக்காக பயந்துக்கிட்டு நம்ம போய் இது பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அந்தந்த நேரத்தில் அதை அதை க்ராஸ் பண்ண முடியும் டோன்ட் வரி அபவுட் இட் இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணுறது ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு கொஸ்டின் சார் இஃப் பாசிபிள் உங்களோட இன்டர்வியூ கொஸ்டின் ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் சொல்ல முடியுமா உங்களோட யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூ ரிமெம்பர் என்னுடைய இன்டர்வியூ கொஸ்டின் அப்போ கேட்டப்போ அப்போ இருந்த சூழல்கள் அடிப்படையில் வந்து பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் விமன் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க அப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா இந்த மாதிரி வந்து யார் யார் எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து
மேபி இதை வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அதுக்குரிய அதிகாரிகள் இருக்காங்க அவங்க பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் திரு நிவாஸ் அவர்களையும் மேடை கழிக்கிறோம் சவுந்தர் அவர்களையும் மத சார்பற்ற இலக்கியத்தை எழுதிய திருவள்ளுவரின் நினைவாக குட் ஆஃப்டர் எவ்ரி ஒன் It gives me immense pleasure to deliver a, a vote of thanks to all the dignitaries assembled here. I would like to thank our chief guest, ISS Javagar sir, IAS, retired, who honored this function with inspirational thought. We are pri privileged to have an opportunity to listen to him. I appreciate each and every one who puts an equal efforts behind the success of our academy. And last but not least, thank you and IITEC IAS Academy and aspirants for making the success of the grand function. Thank you all. Thank you everyone who have participated here. Thank you very much. Thank you.